வணக்கம் அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் உங்களை வரவேற்கிறது டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்காக எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க நம்ம தொடர்ச்சியா வந்து வரலாற்று நிகழ்வுகளை தான் பார்த்துட்டே இருக்கோம் போன கிளாஸ்ல மாடர்ன் இந்தியாவில் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் செவன்டீன் வரை நடந்த இம்பார்ட்டண்டான நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த கிளாஸ்ல நைன்டீன் செவன்டீன்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரை இருக்கக்கூடிய காந்திய காலகட்டத்தை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் கிளாஸ்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நோக்கம் ஆப்புக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அந்த லிங்கை டச் பண்ணி ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தேவையான நோட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆப்லயே இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா வீக்லி டெஸ்ட் இருக்கு மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் ஆப்ல எழுதி பழகுங்க ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது எக்ஸாம் ஹால்ல பதட்டமே இல்லாம உங்களால வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு வர முடியும் சரி பாப்போம் இப்ப எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல என்எஸ்ஆர் உருவாச்சு அப்படின்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து உருவாச்சுன்றத நம்ம பார்த்தோம் ஆலன் ஆக்டேவின் ஹியூமால வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் காங்கிரஸ் இந்த காங்கிரஸ் வந்து ஒரு வடிக்குழாய் தேரி போல மக்களுடைய பிரச்சனைகள் பூதாகரமா வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆங்கிலேயர்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு தூது அமைப்பு போல இந்த காங்கிரஸ் வந்து இருந்தது ஆரம்ப காலகட்டத்துல அந்த வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சட்டங்கள் போலமா அல்லது ஒரு சட்ட திட்டங்கள் மூலயமா அதைதான் கவுன்சில் ஆக்ட்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த கவுன்சில் ஆக்ட் மூலயமா அந்த பலூன் வெடிக்க விடாம பாத்துப்பாங்க அது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பாத்துப்பாங்க இது போல ஒரு அமைப்பா தான் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துல காங்கிரஸ் இருந்ததுன்றத பார்த்தோம் இப்ப காங்கிரஸ் வந்து என்ன முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட்ல ஜாதி மதம் எல்லாத்தையுமே வந்து கடந்து மக்கள் எல்லாருமே வந்து ஒண்ணு சேர்றாங்க மன்னர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒண்ணு சேர்ந்து எங்க போறாங்க டெல்லிய போய் ஒரு முகலாய அரசனை வந்து பாக்குறாங்க கடைசி அரசன் அப்ப முகலாய அரசனை பாக்குறாங்க யாரு பாக்குறாங்கன்னா இந்து அரசர்கள் எல்லாம் போய் பாக்குறாங்க ட்ரை பண்றாங்க அப்ப இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றத பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதனால பிரித்தாலும் கொள்கைய வந்து கையில வந்து எடுக்கிறான் பிரித்தாலும் கொள்கை மூலயமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல வங்காளத்தை வந்து ரெண்டா பிரிச்சு போட்டான் ஓகேங்களா அப்ப வங்காளத்தை வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறான் அப்படின்னா அது வந்து இடத்த பிரிக்கல அதாவது அண்ணன் தம்பியா பழகிட்டு இருந்த இந்து சகோதரர்களையும் இஸ்லாம் சகோதரர்களையும் ரெண்டா வந்து பிரிக்கிறான் அதாவது குடும்பம் ரெண்டு பாட்டா வந்து கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டுவாங்க இல்லையா அப்ப குடும்பத்தை ரெண்டு பட்டது மட்டும் இல்லாம குடும்பத்தை மூணா பிரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே வந்து ஒரு பிளவை வந்து ஏற்படுத்துறான் கழகங்கள் மூலியமா என்ன பிளவு அப்படின்னா மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு பிரிவா வந்து காங்கிரஸ் வந்து பிரிஞ்சு ஓகேங்களா அப்ப பாருங்க இந்தியான்ற ஒரு தேசத்துல ஒற்றுமை இருக்கவே கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்றா அப்படின்னா ஹிந்து முஸ்லீம் ரெண்டு பிரிவா பிரிக்கிறான் அப்புறமா வந்து காங்கிரஸ்க்குள்ள மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்து பிரிவுகளா வந்து பிரிக்கிறான் அப்ப குடும்பம் வந்து மூணா வந்து செதைஞ்சிச்சு இப்ப இது போல ஒரு சூழல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு இந்த காலகட்டங்கள்ல யார் அப்படின்னா அன்னிபேசன்ட் அம்மையார் அயர்லாந்து பெண்மணி அன்னிபேசன்ட் அம்மையார் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிளந்து பட்ட அல்லது விரிசல் விட்ட குடும்பம் எல்லாத்தையும் வந்து ஒண்ணு சேர்க்கறாங்க என்னப்பா பெருசா சேர்த்துறாங்க அப்படின்னா மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் ரெண்டு டீமா பிரிஞ்சாங்களா அவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து ஒண்ணு சேர்க்கிறாங்க ஹிந்து முஸ்லீம் ரெண்டு டீமா வந்து இருக்காங்க இல்லையா அப்ப ஹிந்து முஸ்லீம் ஹிந்துஸ் வந்து மெஜாரிட்டியா இருக்கக்கூடியது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் மெஜாரிட்டியா இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் லீக் கட்சி அப்ப ரெண்டு கட்சியும் வந்து ஒண்ணு ஒன்றிணைக்க வந்து பாடுபடுறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து பெரிதும் உறுதுணையா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா அலிஜினா வந்து பெரிதும் உறுதுணையா இருக்கிறாரு அதனால பின்னாடி வந்து சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் வந்து அலிஜினா வந்து பெருசா வந்து பாராட்டுவாங்க ஹிந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக பாடுபட்ட ஒரு முதல் தலைவரா வந்து அலிஜினாவனை வந்து பார்க்கலாம் அப்ப சரோஜினி நாயுடு வந்து பாராட்டி இருப்பாங்க அந்த காலகட்டத்துல அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல பிரிஞ்ச குடும்பங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஒண்ணு சேர்க்கிறாங்க பாரத மாதாவுடைய குடும்பங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஒண்ணு சேர்க்கிறாங்க யாரு நம்முடைய அன்னிபேசன் இப்ப ஒண்ணு சேர்த்து ஒரு வலிமையான அமைப்பா வந்து இந்தியா வந்து இருக்கு அஹ் இந்தியாவுடைய இந்த காலகட்டங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல உலக போர் முதல் உலக போர் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஓகேவா அப்ப இந்த முதல் உலக போர்ல ஆங்கிலேயர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண இந்திய சிப்பாய்கள் எல்லாமே வந்து கிளம்பி போறாங்க இந்திய சிப்பாய்கள் எல்லாமே கிளம்பி போறாங்க என்ன எதிர்பார்ப்போட கிளம்பி போறாங்க
என்னென்னோ பண்ணி பார்ப்பாங்க அன்னி பேசன் அம்மையாரை வந்து பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுவாங்க எல்லாமே பண்ணி பார்ப்பாங்க எதுவும் வேலைக்கு ஆகாது ஏன்னா ஒரு சைடு வந்து திலகர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அன்னி பேசன் அம்மையாருக்கு ஸோ திலகரை பற்றி ஆங்கிலேயர்களுக்கு வந்து தெரியும் திலகர் வந்து ரொம்ப மோசமான ஆள் திலகர் நினைச்சாரு அப்படின்னா இந்தியா முழுக்க எல்லா இளைஞர்களையும் வந்து ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய சக்தி திலகர்கிட்ட இருக்கு ஏன்னா திலகருடைய சிசியப்புல தான் வாவுசி தென்னாட்டு திலகர் யாரு வாவு சிதம்பரனார் அப்ப வாவுசியை பத்தி தெரியுது திலகரை பத்தி தெரியுது சுப்பிரமணிய பாரதியை பத்தி தெரியுது சிவாவை பத்தி தெரியுது அப்படின்னா திலகர் வந்து சாதாரண ஆள் இல்ல இப்ப திலகர் அன்னி பேசண்ட் எல்லாரும் வந்து ஒண்ணு சேர்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம மாடரேட்னு சொல்லக்கூடிய மிதவாதிகளும் வந்து என்ன இப்ப ஒண்ணு சேர்ந்து இருக்காங்க அதனால என்ன பண்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஆகஸ்ட் ஆஃபர் மூலயமா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாங்க தன்னாட்சியை வந்து கொடுக்குறோம் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க போர் முடிக்கிட்டோம் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சு கழுத்த இருக்கிறாங்க எப்படி கழுத்த இருக்கிறாங்கன்றத நம்ம இப்ப பாப்போம் ஓகேங்களா இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து உண்மையா அது ரொம்ப கொடூரமான வார்த்தைகளா இல்லையா சார் கேட்டீங்கன்னா உண்மையாவே ஆங்கிலேயர்கள் இதுக்கப்புறமா வந்து பண்ணக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நம்ம வச்சு ஏமாத்தக்கூடிய செயல்களா தான் வந்து இருக்க போகுது இப்ப எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க எல்லாரும் எதற்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு தன்னாட்சி கிடைக்கும் சொல்லிட்டு இந்திய தேசமே வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு இது போல காலகட்டத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு ஆக சிறந்த தலைவரா காந்தியடிகள் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் வராரு இந்தியாவுக்கு வந்து வராரு அவர் இந்தியாவில தான் சார் பிறந்தாரு எங்க இருந்து வர்றதுக்கு தென்னாப்பிரிக்காவில இருந்து வராரு ஆமாங்க அவர் இந்தியாவில தான் பிறந்தாரு வெளிநாட்டுல போய் பாரிஸ்டர் பட்டெல்லாம் வந்து வாங்கினாரு தென்னாப்பிரிக்காவில ஒரு இந்தியருக்கு ஒரு சட்ட சிக்கல் இருந்ததுனால அங்க போய் வழக்காட வந்து சென்றாரு தென்னாப்பிரிக்காவில இந்திய குடும்பங்கள் நிறைய இருக்கு இந்திய மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்தியர்களை வந்து கருப்பினத்தவர்கள் சொல்லி சொல்லி இந்தியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரிமைகள் எல்லாத்தையும் வந்து தடுத்தாங்க ஓகேங்களா யாரு அங்கே ஆங்கிலேயர்கள் தான் அப்ப அவர் வந்து தென்னாப்பிரிக்கா வந்து போகக்கூடிய அந்த ரயில் பயணத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா காந்தியடிகளையே வந்து என்ன பண்ணாங்க நீ வந்து ஒரு கருப்பினத்தவன் தானே இந்தியன்னு சொல்றாரு நீ கருப்பினத்தவன் தானே என்கிட்ட டிக்கெட் இருக்குன்னு காட்டுறாரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கான டிக்கெட் இருக்குன்னு காட்டுறாரு நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கான டிக்கெட் இருந்தாலும் அந்த சோல போய் உட்காருன்னு சொல்லிட்டு கழுத்த புச்சு வெளியே தள்ளுறாங்க யார நம்ம காந்தியடிகளை அப்பதான் வந்து அவர் வந்து முடிவு பண்றாரு அப்ப இனவரிக்கு எதிராக அடக்குமுறைக்கு எதிராக அகிம்ச வரையில நான் வந்து போராடுவேன்னு சொல்லிட்டு தென்னாப்பிரிக்காவில போராடிட்டே இருந்தாரு அங்க நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் அத்தனையுமே வந்து இந்தியன் ஒப்பீனியன் அந்த பத்திரிகை மூலியமா வந்து எழுதி எழுதி அனுப்புவாங்க அது பம்பாய் துறைமுகம் வழியா இந்திய இளைஞர்களுக்கு வந்து கிடைச்சது அந்த பத்திரிகை கூட பிற்காலத்துல இந்த தீவிரவாதிகள் சொல்லக்கூடிய திலகருடைய குரூப் இருக்குங்க இல்லையா அந்த குரூப்ப சார்ந்த இளைஞர்கள் எழுச்சி பெறத்துக்கு காரணமா அந்த பத்திரிகை இருந்தது ஆமா இங்க இருந்து ஒரு மனுஷன் போய் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்காக போராடிட்டு இருக்கானே அப்ப நாமளும் இங்க போராடுவோம்னு சொல்லிட்டு படித்த இளைஞர்கள் எல்லாரையுமே வந்து அரசியல்ல இறங்கறதுக்கும் போராட்டத்துல இயங்கறதுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு துருப்புச்சத்தா இருந்ததும் இந்தியன் ஒப்பீனியன்ற அந்த புத்தகம் தான் அந்த பத்திரிகை தான் சரி வாங்க பாப்போம் இப்ப நம்ம டைரக்டா வந்து காந்தியன் பேச பாப்போம் இந்திய தேசியமே ஒரு தலைவனுக்காக வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு அந்த தலைவன் வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து இந்தியாவை நோக்கி வராரு இப்ப காந்தியடிகளை பத்தி பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய பிறப்பு பத்தின செய்திகள் வந்து இருக்கு இல்ல ரொம்ப முக்கியமா வந்து கொஸ்டினா வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா காந்தியடிகளுடைய அரசியல் குரு யாருன்னு கேட்பாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கோபால கிருஷ்ண கோகலே இவர்தான் வந்து யாரு காந்தியடிகளுடைய பொலிட்டிக்கல் குரு நேதாஜியுடைய பொலிட்டிக்கல் குரு யாரு சித்தரஞ்சன் தாஸ் சி ஆர் தாஸ் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப அவரு வேலை செஞ்சிருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகள் எல்லாம் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இம்பார்ட்டன் இந்தியன் ஒப்பீனியன் ஹரிஜன் எங் இந்தியா எங் இந்தியா ஓகேங்களா அவருடைய லிட்ரஸி ஒர்க் ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிந்த் ஸ்வராஜ் ஓகேங்களா மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் த்ரூட் அதாவது ஆட்டோ பயோகிராபி சத்திய சோதனைன்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே வந்து அவர் எழுதி இருக்கக்கூடிய புக்கு அவர் எப்ப ரிட்டர்ன் வராரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன்பது அப்ப வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வந்துருவாரு ஓகேங்களா அவர் வந்த புதுசுலயே கோபால கிருஷ்ண கோகலே அவருடைய அரசியல் குரு அவர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்தியாவை வந்து அப்சர்வ் பண்ணு தென்னாப்பிரிக்கா போல இந்தியா தான் இருக்கு அங்க மக்கள் எப்படி அடிமைப்பட்டிருக்காங்களோ அதே போலதான் இங்கேயும் மக்கள் வந்து அடிமைப்பட்டிருக்காங்க இந்தியாவுடைய பல்வேறு கலாச்சாரங்களை போய் கத்துக்கோங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா முழுக்க ரயில் பயணம் மேற்கொள்ள சொல்லி காந்தியடிகளுக்கு வந்து அறிவுறுத்தை இருப்பாரு 
இது எல்லாமே வந்து எந்த காலகட்டத்தில் நடக்குது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நடக்குது இப்போ இந்த மூன்று சத்தியாகிரகங்களும் தான் காந்தியை ஒரு பெரிய தலைவராக வந்து உருவாக்குது ஒரு பெரிய தலைவராக உருவாக்குது காந்தி மிதவாதி அஹ்சார்னு கேட்டீங்கன்னா காந்தி மிதவாதியும் அல்ல தீவிரவாதியும் அல்ல ஒரு மத்திய நிலையில வந்து இருந்தாரு ஓகேங்களா சில நேரங்களில் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக வந்து ரொம்ப போராடுவார் சில நேரங்களில் மிதவாதியோடைய குணமும் இருக்கு ஓகேங்களா அவரு பயங்கரவாதியா மட்டும் இல்லை பயங்கரவாதிகள்னா என்னன்னா துப்பாக்கி எடுத்து போராடுறது ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக வன்முறையை கையாளுறது அந்த வன்முறையை மட்டும் இவர் வந்து கையாளவே இல்லை மிதவாதி தீவிரவாதி இந்த போக்கிலேயே தான் வந்து இருந்தாரு ஒரு மாடரேட்டர் தான் இருந்தாருன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப இந்த சாம்ரான் சத்தியாகிரகம்ன்றது முழுக்க முழுக்க அவுரி இண்டிகோ பயிர் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த இண்டிகோ பயிர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை தான் அந்த பிரச்சனையில இவர் வந்து என்ன பண்றாரு கலந்துட்டு அதுல வந்து ஒரு தீர்வு காண்றாரு ஓகேங்களா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மட்டும் பாருங்க அப்ப எந்தெந்த இயர்ல என்னென்ன போராட்டங்கள்ல வந்து அவர் வந்து கலந்துகிட்டாரு மட்டும் பார்ப்போம் இந்த மில் ஸ்ட்ரைக்ல வந்து ஊதிய உயர்வுக்காக ஊதிய உயர்வுக்காக வந்து போராடி இருப்பாரு ஊதிய உயர்வையும் போனஸையும் வந்து வாங்கி கொடுத்துருப்பாரு கேதா சத்தியாகிரகா இந்த கேதா சத்தியாகிரகான்றது ஃபெமின் பாலிசின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபெமின்னா வந்து என்னன்னா வறட்சி கொள்கை அப்ப இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு கீழே உங்களுக்கு வந்து கிராப் ஈல்டு இல்ல பயிர் வந்து விளைச்சல் இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து வரி கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேயர்களுடைய சட்டமே வந்து இருக்கு அதையும் மீறி வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா குஜராத் ரீஜியன்ல பத்து சதவீதம் தான் வந்து கிராப்போட ஈல்டு இருக்கும் பத்து சதவீதம் தான் வந்து விளைச்சலே இருக்கும் அந்த சூழலையும் வரியை கட்டுங்க கட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்து தொல்லை கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்ப அது போல சூழல்ல விவசாயிகளுக்கு ஆதரவா வந்து போராடி நீதியை வந்து வாங்கி கருத்தது யாரு அப்படின்னா காந்தி தான் அப்ப இந்த மூணு போராட்டங்களும் அவரை வந்து ஒரு தலைவரா வந்து உருவாக்குது அவருடைய புகழ் எல்லாத்தையும் வந்து ஊர் ஃபுல்லா வந்து தெரிவிக்குது ஓகேங்களா அப்ப காந்திய வந்து நம்பலாமான்னு கேட்டா தாராளமா வந்து நம்பலாம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஆளும் வந்து முடிவு எடுக்கிறாங்க காந்தி ஒரு தேசிய தலைவரா உருவாக்குறதுக்கான அடித்தளமே வந்து இதுதான் காந்தி வந்த உடனே அவருக்கு வயசு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தாறு வயசு இருக்கும் இந்தியா வந்தப்ப ரிட்டன் வரப்ப அவருக்கான வயசு பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தாறு வயசு இருக்கும் எப்பவுமே நம்ம சொல்லுவோம் காங்கிரஸ் வந்து சின்ன குழந்தையாப்பா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல உருவான காங்கிரஸ்ன்றது குழந்தையா இல்ல காங்கிரஸ் உருவாகும் பொழுதே அது கை காலெல்லாம் முளைச்ச ஒரு இளைஞன் போல நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன் இந்த வார்த்தை நான் சொல்றேன்னா காங்கிரஸ் உருவானதுக்கு அப்புறமா காங்கிரஸ்ல இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான தலைவர்கள் யாரு அங்கங்க பல்வேறு மாகாணங்கள்ல சில அமைப்புகளை வச்சிருந்த தலைவர்கள் தான் வந்து காங்கிரஸ்ல இணைஞ்சாரு சென்னை மகாஜன சபா ஓகேங்களா அப்ப பூனா பூனாவில் இருக்கக்கூடிய சில அமைப்புகள் கொல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய சில அமைப்புகள் எல்லா அமைப்புகளும் ஒன்னு சேர்ந்து காங்கிரஸ்ல வந்து மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்ப காங்கிரஸ் உருவாகும் பொழுதே அது மிகப்பெரிய ஒரு இளைஞன் போல அது குழந்த போல எல்லாம் உருவாகல ஒரு மிகப்பெரிய இளைஞர் போல தான் வந்து உருவாகி இருக்கு அதே போலதான் காந்தி வந்து ஒரு புதிய தலைவரா வந்து நாட்டுக்கு வந்து தென்படல அவரு தென்னாப்பிரிக்காவில ஒரு மிகப்பெரிய தலைவரா உருவாகி தான் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்காரு அப்ப காந்தி மேல மதிப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா கூடுது ஓகேங்களா காந்தி மேல மதிப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா கூடுது அப்ப பாருங்க இந்த மூன்று போராட்டங்கள் மூலியமா காந்தி வந்து இன்னும் வந்து அதிகப்படியா பேமஸ் ஆகிறாரு இப்ப முதல் உலக போர் வந்து முடியுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல முடியுது எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அன்னி பேசன்ட் அம்மையார் தன்னாட்சி இயக்கம் மூலயமா வந்து என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து தன்னாட்சி சுதந்திரத்தை வந்து கொடுக்குறோம் நீங்க உங்களையே ரூல் பண்ணிக்கலான்ற ஆகஸ்ட் ஆஃபர் வந்து கொடுத்தாச்சு பாண்டேக்கு வந்து கொடுத்தாச்சு எல்லாரும் அதை எதிர்பார்த்துன்னு இருக்காங்க உலக போர் முடிஞ்சிச்சு பிரிட்டிஷ்காரன் நமக்கு ஏதாவது செய்வான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ரெடியா இருக்காங்க ஆனா எல்லாரும் ஒத்துமையா இருக்காங்க இந்து முஸ்லீம் மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் எல்லாருமே வந்து இப்ப ஒத்துமையா இருக்காங்க அப்ப இது போல ஒரு சூழல்ல நம்ம எதிர்பார்த்த ஒரு தகவலுக்கு மாறா வந்து இன்னொரு சட்டம் வருது நம்ம எதிர்பார்த்தது என்ன தன்னாட்சி தானே ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஓகேங்களா மார்ச் மாசம் ஒரு சட்டத்தை வந்து வெளியிடுறாங்க யாரு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து வெளியிடுறாங்க என்ன சட்டம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரவுல டாக்ட் அதுக்கு பேர் வந்து என்னது ரவுல டாக்ட் ரவுல டாக்ட காந்தியதிகள் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கருப்பு சட்டம் சொல்றாரு மெரினாவில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்பொழுது ரவுல டாக்ட் ரவுல டாக்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆக்ட கருப்பு சட்டம் சொல்றாங்க அப்படி என்னப்பா ரவுல டாக்ட் இருக்கு அப்படின்னா காந்தி வந்து ஒரு மூணு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து நடத்தினாரு மூணு போராட்டமே வந்து அமைதியான போராட்டம் தீவிரவாதம் எல்லாம் வந்து பின்பற்றப்படல எல்லாருமே வந்து
நீதிபதி முன்னாடி வந்து நிப்பாட்டணும் விசாரணை முடிஞ்ச உடனே அவனை வந்து ஜெயிலுக்குள்ள வந்து போட்டுருவாங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புது ட்ரெண்ட் வந்து வந்துட்டே இருக்கு என்ன ட்ரெண்ட் அப்படின்னா யாருமே வந்து ஆயுதத்தை கையில எடுக்கல அகிம்சையை தான் கையில எடுத்திருக்காங்க காந்தின்ற ஒற்றை மனிதனுக்கு பின்னாடி எல்லா கூட்டமும் வந்து என்ன அகிம்சையோட வந்து நின்றுட்டு இருக்கு அப்ப இந்த மக்களை அரெஸ்ட் பண்ணணும் இவங்க கிட்ட ஆயுதமும் இல்ல நான் என்ன ரீசன் சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ண அப்ப கருப்பு சட்டம் சொல்லக்கூடிய இந்த ரவுல சட்டத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க யார வேணாலும் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அரெஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஜெயில வச்சிருக்கலாம் நீங்க அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு அரெஸ்ட் வாரண்ட் எல்லாம் தேவை இல்ல நீங்க அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு எந்த காரணமும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எந்த வித அவசியமும் இல்லாம ஒரு மனுஷனை நீங்க யாருடைய உத்தரவும் இல்லாம டாலர்மா வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க போய் கோர்ட்ல போய் அந்த மனிதனை வந்து நிப்பாட்டணும்னு அவசியம் இல்ல விசாரணை எல்லாம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்ல டைரக்டா ஜெயில தூக்கி போட்டுடலாம் ரெண்டு வருஷம் அப்ப எப்பேற்பட்ட சட்டம் பாருங்க எப்பேர் அரசாங்கம் நினைச்சா யார வேணாலும் அரசு பண்ணலாம் அரசு பண்ணி எங்க வேணாலும் போடலாம் அரசு பண்ணும் போது வாரண்ட் கேட்கறதுக்கு நமக்கு உரிமை இல்ல ஜட்ஜ் போய் பாக்கிறதுக்கு உரிமை இல்ல டைரக்டா ஜெயில போட்டுடலாமா அப்ப இது போல ஒரு கொடுமையான சட்டம் தான் இந்த ரவுல சட்டம் மார்ச் மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கொண்டுட்டு வரா பிரிட்டிஷ்கார ஓகேங்களா அப்ப கொண்டுட்டு வரதுக்கான முக்கிய ரீசன் என்ன ஓகே சத்தியாகிரகம்ன்ற ஆயுதம் இல்லாத ஒரு குழு வந்து ரொம்ப கிளர்ச்சியோட போராடுது அவங்க ஆயுதத்தையே எடுக்க மாட்டாங்க அவங்களை வழிக்கு கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த ரவுல சட்டம் மூலயமா தான் வந்து வழிக்கு கொண்டுட்டு வர முடியும்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஒரு தப்பு கணக்கு போடுறாங்க இது மட்டும் இல்லாம இன்னொன்னு இருக்கு ஏன்னா திலகர் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வந்தாச்சு ஓகேங்களா திலகர் வந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வந்தாச்சு மறுபடியும் இந்த தீவிரவாதிகள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டங்களை வந்து முன்னெடுத்து போக கூடாது இப்ப எல்லாரும் வந்து ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க அப்ப தீவிரவாதிகளுடைய புத்தி வந்து தெரியும் ஓகேங்களா கொஞ்சம் இளம் ரத்தம் கொஞ்சம் சூடா இருக்கும் சோ அவங்களையும் நம்ம அடக்கணும் அப்படின்னா இது போல கடுமையான சட்டங்கள் தான் வந்து இருக்கணும் நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்த்தது என்னப்பா தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து ரொம்ப வலிமையா நடத்தும் பொழுது அவன் சொல்லிட்டான் உங்களுக்கு நாங்க வந்து ஃப்ரீடம் கொடுக்குறோம் நீங்க உங்களையே ரூல் பண்ணிக்கலாம் சொல்லியாச்சு ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷன்ல நம்ம எதிர்பார்த்தது ஒண்ணு இங்க நடக்கிறது ஒண்ணு அதனாலதான் இதை பிளாக் சட்டம் கருப்பு சட்டம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம வச்சு ஏமாத்துறதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா சரி இது இப்படியே போகும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏப்ரல் ஆறு ஏப்ரல் ஆறுல அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நாடு முழுவதும் யாரு நம்ம காந்தியடிகள் வந்து சொல்றாரு நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தலைவர்களும் அத்தனை மக்களும் சத்தியாகிரகத்துல ஈடுபடுங்க எந்த ஆயுதமும் எடுக்க வேணாம் இந்த ரவுலட் எனக்கூடிய ஒரு கொடுமையான கருப்பு சட்டத்துக்கு எதிரா எல்லாரும் போராடுங்க சத்தியாகிரகம் அகிம்ச வழியில போராடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நாடு முழுவதும் வந்து என்ன பண்றாரு அழைப்பு விடுவிக்கிறாரு யாரு நம்ம காந்திஜி காந்திஜி ஓகேங்களா இப்ப இதை கேட்டு ஏப்ரல் ஒன்பது ஏப்ரல் ஒன்பது ஓகேங்களா ஏப்ரல் மாசம் ஒன்பதாம் தேதி பஞ்சாப்ல லாகூர்ல அமித் அந்த பிளேஸ்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய சத்தியாகிரக போராட்டம் நடக்குது ஓகேங்களா சத்தியாகிரக போராட்டம் வந்து நடக்குது அதுல ரெண்டு பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்றாங்க யார் அப்படின்னா சாய்புதீன் கிச்சுலு சத்யபால்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டாக்டர்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்றாங்க டாக்டர் சத்யபால் சாய்புதீன் கிச்சுலு யாரு பஞ்சாப சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர்கள் அப்ப எதுக்காக வந்து அவங்க அரெஸ்ட் பண்றாங்க காந்தியடிகள் சொல்லியிருக்காரு ஏப்ரல் ஆறுல சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு ரவுல சட்டத்தை எதிர்த்து நாடு முழுவதும் நாடு தழுவிய அகிம்ச வழி போராட்டத்தை நடத்துங்கன்னு சொல்லியாச்சு அப்ப ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டாக்டர் சத்யபாலும் சாய்ப்புதல் கிச்சியும் நாங்க பஞ்சாப்ல மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்த போறோம்னு சொல்லிட்டு போராட்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது அவங்க ரெண்டு பேரும் அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு யாரு ஆங்கிலேயர்கள் அப்ப மிகப்பெரிய தலைவர்கள் ரெண்டு பேரை வந்து அரசு பண்ண உடனே மக்கள் வந்து கொதித்து எழுறாங்க அப்ப கொதித்து எழுந்தாலுமே வன்முறையை கையில எடுக்கலங்க வன்முறையை கையில எடுக்கவே இல்ல ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு ஓகேங்களா நாலு நாள் கழிச்சுன்னா ஏப்ரல் பதிமூணு ஓகேங்களா ஏப்ரல் பதிமூணு ஏப்ரல் பதிமூணுல ஜாலியன் வலாபாக் ஜாலியன் வலாபாக்ன்றது ஒரு பெரிய பார்க் ரொம்ப பெருசு ஏக்கர் கணக்குல இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்க் இந்த பார்க்ல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எங்களுடைய தலைவர்களை வந்து விடுதலை செய் டாக்டர் சத்யபாலியும் சாய்புதின் கிச்சிலையும் ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லா மக்களும் ஒண்ணு சேர்ந்து பதாகைகள் பதாகைகள்லாம் என்ன அந்த கை பிடி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த பேனர் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு போராடினு இருக்காங்க உட்கார்ந்துட்டு போராடினு இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப இது வந்து யாருக்கு எரிச்சலை உருவாக்குது அப்படின்னா அந்த பஞ்சாப் பகுதியில இருக்க
அங்க வந்து கூட்டம் வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்கு எல்லாருமே வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு தர்ணா பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது அந்த கூட்டத்தை இல்லாம பண்ணிடு நீ பண்ணக்கூடிய செயல்னால அங்க இருக்கக்கூடிய கூட்டம் தெரிச்சு ஓடணும் என்ன பண்ணவியோ என்ன வேணாலும் பண்ண உனக்கு முழு அதிகாரத்தை நான் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு மைக்கல் ஓ டயர் ஜென்ரல் டயர் கிட்ட வந்து கொடுத்தாச்சு முழு அதிகாரத்தை வந்து கொடுத்தாச்சு நீ பண்ணக்கூடிய செயல்னால அடுத்தது ஒரு கூட்டம் கூடுறதுக்கு முன்னாடி நீ ஞாபகம் வரணும் ஓகேங்களா நீ பண்ண செயல் வந்து ஞாபகம் வரணும் அந்த அளவு ஏதாவது பண்ணிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வ அதிகாரமும் வந்து கொடுத்தாச்சு மைக்கேல் ஓ டயர் யாரு கொடுத்தாச்சு ஜென்ரல் ரெஜினால்ட் டயர் அப்ப முழு அதிகாரத்தோட இந்த டயர் வந்து வராரு ஓகேங்களா டயர் வராரு ஆனா துரதிருஷ்டவசமா துரதிருஷ்டவசமா அது வந்து ஒரு பொங்கலுங்க நமக்கு எப்படி ஜனவரி பதினஞ்சு வந்து ஒரு அறுவடை திருநாளா நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுமோ அதே போல பஞ்சாப் சகோதரர்கள் பஞ்சாப் சகோதரர்கள் அந்த நாள வந்து ஒரு அறுவடை திருநாளா பைசாகி திருநாள் பைசாகின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த பைசாகி திருநாள் சீக்கியர்களுடைய அறுவடை திருநாள் அந்த நாள் தான் அப்ப அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க குடும்ப குடும்பமா குடும்ப குடும்பமா இந்த பார்க்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா டென்ட் போட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க டென்ட் போட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா செலிப்ரேட் பண்றாங்க இனிப்புகளை கொடுத்து அழகா வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க அந்த மக்களுக்கு எதிர்க்க எல்லாருமே வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க பதாகையை பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க அவ்வளவுதான் தெரியும் அந்த இடம் ரொம்ப அமைதியா இருந்தது ரொம்ப அமைதியா இருந்தது ஒரு சாரார் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அமைதியா உட்கார்ந்துகிட்டு ஒரு சத்தியாகிரக போராட்டத்தை வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்ல அது பெரிய ஏக்கர் கணக்குல இருக்கிற பார்க்க இல்லையா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இன்னொரு சாரார் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உட்கார்ந்துட்டு பொங்கல் பெஸ்டிவல் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம பாசையில பொங்கல் பெஸ்டிவல் அறுவடை திருநாளை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப யாருமே வந்து ஒரு ஆயுதமோ எதுவுமே எடுக்கல குழந்தைங்க முதற்கொண்டு பெண்கள் முதற்கொண்டு கர்ப்பிணி பெண்கள் முதற்கொண்டு குடும்ப தலைவர்கள் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு சந்தோஷமான மனநிலையில அந்த நாளை செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு மெரினால கூடுறாங்க இல்லையா மெரினா பொங்கலானா காணும் பொங்கலானா மெரினால கூடுறாங்க இல்லையா அதே போல கூடி இருக்காங்க எங்க ஜாலியன் வலா பாக்குன்ற அந்த பார்க்ல இப்ப ஜென்ரல் டயர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய போலீஸ் போர்ஸ் அது ரொம்ப பெருசா இல்ல ஒரு நூறு பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ் போர்ஸ் கூட வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு பீரங்கி பீரங்கி அதுக்கப்புறம் நிறைய தோட்டாக்கள் அடங்கிய துப்பாக்கி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வராரு அந்த பார்க்க சுத்தி இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் எல்லாம் ரொம்ப பெருசு ஹைட் ஹைட்டா இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த பார்க்ல ஒரே ஒரு நுழைவாயில் இருக்கு ஒரே ஒரு நுழைவாயில் இருக்கு அந்த நுழைவு வாயில வந்து திறக்கிறாரு திறக்கிறாரு அந்த நூறு பேரை வந்து வந்து நிப்பாட்டுறாரு யாரு அவருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய போலீஸ் இல்லைன்னா அது கீழே வேலை செய்யக்கூடிய அவருக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய கமாண்டர்ஸ் அந்த நூறு பேரை வந்து நிப்பாட்டுறாரு பெரிய பெரிய ஆயுதங்களோட வந்து ரெடியா இருக்காரு அந்த கேட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ண விடுறாரு கேட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ண விடுறாரு அவரு கீழே அந்த நூறு பேர் வந்தாங்களே அவங்களுக்கு கூட தெரியாதா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எதுக்கு வந்திருக்கோம் எதுவுமே தெரியாது ஓகேவா என்னையா பொங்கல் அப்ப இருந்தாலும் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க ஓகேங்களா வந்துட்டாங்க வந்தவங்க எல்லாருமே வந்து இந்திய சிப்பாய்கள் தான் இந்திய சிப்பாய்கள் தான் இந்திய சிப்பாய்கள் ஆங்கிலேயர்கள் கீழே வேலை செய்வாங்க இல்லையா அந்த சிப்பாய்கள் தான் வந்திருக்காங்க டோர் எல்லாத்தையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஒரே ஒரு வாசல் அதையும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அதையும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப ஜென்ரல் டயர் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த நூறு பேரை பார்த்து உங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய துப்பாக்கியில இருக்கக்கூடிய தோட்டாகள் காலியாகிற வரையும் நீங்க சுட்டுட்டே இருங்க யார வேணாலும் சுடலாம் ஆனா இங்க இருக்கிற யாருமே உயிரோட இங்க இருந்து தப்பிச்சு போக கூடாது இதான் அவர் கொடுக்குற ஆர்டர் அவர் கொடுக்குற ஆர்டர் ஜனங்களுக்கு புரியவே இல்லை ஏன் ஒரு ஒரு சைடு பார்த்தா பொங்கல் பெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சைடு பார்த்தா எந்த ஆயுதமும் இல்லாம வெறும் பதாகைகளை பிடிச்சிட்டு டாக்டர் சத்யபாலை விடுதலை செய் சாய்ப்புதன் கிச்சிலே விடுதலை செய்யுன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க அவ்வளவுதான் என்ன தடியடி நடத்தி தானே கலைப்பாங்க அந்த தைரியத்துல அப்படியே உட்கார்ந்துதான் இருக்காங்க திடீர்னு பார்த்தா துப்பாக்கி சூடு இது யாருமே எதிர்பார்க்கல மக்கள் எல்லாருமே வந்து அங்கங்கங்க செதறி ஓடுறாங்க செதறி ஓடுறாங்க ஓகேங்களா மக்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எதிர்பார்த்துதான் வந்து கையில வந்து அருவா கம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்திருப்பான் நம்மால எதுவுமே எதிர்பார்க்காம வந்தான் அப்ப முழுக்க 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 தோட்டாக்களுடைய சத்தம் இந்த துப்பாக்கியில இருந்து எல்லாம் தோட்டமும் சீறி பாயுது ஒவ்வொரு ஆளும் வந்து சாகுறாங்க ஒவ்வொரு ஆளும் சாகுறாங்க அதுல நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல என் குழந்தையாவது பொழைக்கணும் இல்லையா எப்படியாவது எந்த குழந்தைய காப்பாத்தன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வழிய தேடுறாங்க அப்படி பார்க்க முடியுது அங்க ஒரே ஒரு கிணறு இருந்தது அந்த கிணத்துல அந்த பொங்கல் பெஸ்டிவல செலிப்ரேட் பண்ணவங்க அந்த கு
அந்த மண்ணை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மண்ணில் அந்த சேரோடு இருக்கக்கூடிய மண் அந்த தை மாசத்தில் இருக்கக்கூடிய மண் பார்க்கும் பொழுது அந்த சேரோட நல்ல மண் வாசனை அடிக்கும் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மண் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதில் ரத்த வாசனை அடிக்குது ரத்த வாசனை அடிக்குது இந்த பகுதிகளை பிற்காலத்தில் அதே அதே பகுதியில் அதே பகுதியில் இந்த துயர சம்பவம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பகத் சிங் அவருடைய பசங்க அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்ப்பாங்க அந்த பகுதி முழுக்க வந்து அந்த ரத்த கலரையா இருக்கும் பொழுது அது பஞ்சாப்பை சேர்ந்தவர் தானே அப்ப ரத்த கலரையா இருக்கும் பொழுது ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் அந்த ரத்தம் தோய்ந்த மண்ணை வந்து எடுத்துட்டு போனதா வந்து வரலாறு இருக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த நிகழ்வுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து பழி வாங்கியே திருவேன் பழி வாங்கவே திருவேன் ஆயுத இல்லாம நிராயுத பாணியா வந்து மக்கள் நிக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல தடியடி நடத்தி வந்து களைச்சு விடுவியா இல்ல சுட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம வந்து பண்ணிட்டியே அந்த கோவம் தான் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல பிரிட்டிஷுடைய ரெக்கார்ட் படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் வந்து அந்த படுகொலையில வந்து இறந்ததா சொல்றாங்க அதுதான் வந்து ஜாலியன் வலாபாக் படுகொலை அது வந்து பிரிட்டிஷுடைய அபிஷியல் ரெக்கார்டு ஆனா அந்த ரெக்கார்டில் சொன்னது எல்லாமே வந்து டேட்டா வந்து தப்பு அதை விட மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மக்கள் வந்து இறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து இந்திய வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வந்து சொல்றாங்க சரி இது எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு குற்ற உணர்ச்சியாவது இருக்கணும் இல்லைங்க ஜென்ரல் டயரை பிடிச்சி வந்து கேட்கறாங்க ஜென்ரல் டயரை பிடிச்சி வந்து வாக்கு மூலம் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படி வாக்கு மூலம் எடுக்கும் பொழுது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆமா நான் போனேன் போய் சுட்டேன் என் கிட்ட வந்து தோட்டாக்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்தது என்கிட்ட இன்னும் நிறைய ஆயுதங்களும் இன்னும் நிறைய தோட்டாக்களும் இருந்து இருந்தது அப்படின்னா ஒவ்வொரு உடம்பையும் ரொம்ப பீஸ் பீஸா ஆகிற அளவு நிறைய சுட்டு இருப்பேன் நான் இந்த நிகழ்வு மூலியமா எனக்கு வந்து குற்ற உணர்ச்சி எல்லாம் எதுவும் இல்லை குற்ற உணர்ச்சி எல்லாம் எதுவும் இல்லை ஆனா நான் எதிர்பார்த்ததை விட கம்மியான அளவு தான் மக்கள் வந்து செத்துருக்காங்க நான் எதுக்காக இதை பண்ண அப்படின்னா வரலாற்றுல என்னை கேட்டாலே எல்லா மக்களும் பயப்படணும் மறுபடியும் இது போல ஒரு கூட்டம் மறுபடியும் வந்து சேரக்கூடாது இதுதான் எனக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மைக்கல் ஓ டயர் சொன்னது மைக்கல் ஓ டயர் என்ன சொன்னாரு இதுக்கு மேல கூட்டம் அங்க சேரவே கூடாது இது என்ன வேணாலும் பண்ணுன்னு சொன்னாரு இல்லையா அதை மட்டுமே என் மைண்ட்ல இருந்தது அதனால தான் நான் சுட்டேன் இதனால நான் வருத்தலாம் படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதை விட ஹைலைட் என்னன்னா அவருக்கு எந்த தண்டனையும் வந்து கொடுக்கல ஜென்ரல் டயருக்கு வந்து எந்த தண்டனையும் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக வந்து பரிசு பொருட்கள் தான் வந்து கிடைச்சதா வந்து சொல்றாங்க அப்ப இது போல ஒரு அக்கிரமமான செயல் வந்து ஜாலியன் வலாபாக் அந்த பகுதியில வந்து நடந்தது அப்ப பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து பதினெட்டுல முதல் உலக போறப்ப இந்திய சிப்பாய்கள் தான் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க ஹெல்ப் பண்ண போயிருக்காரு போயிருக்காங்க நம்ம ஆளுங்க தான் வந்து போயிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தன்னாட்சி இயக்கத்தை வந்து நடத்தும் பொழுது அவன் வந்து சொன்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் இருபதுல மாண்டேக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்க தன்னாட்சியை வந்து கொடுக்கணும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா அவங்க கொடுத்த மிகப்பெரிய பரிசு வந்து இதுதான் ஜாலியன் வலாபாக் படுகொலை தான் அப்ப அத்தனை மக்களும் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்ப வரலாற்றுல ஒரு கருப்பு தினமா வந்து இந்த ஏப்ரல் பதிமூணு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஏப்ரல் பதிமூணு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் பிற்காலத்துல பிற்காலத்துல இந்த ஜாலியன் வலாபாக் படுகொலைக்காக உத்தம் சிங் ஓகேவா உத்தம் சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல லண்டன் போறாரு ஹே மிஸ்டர் அப்படின்னு தோலை தட்டுறாரு திரும்புறாரு யாரோ ஒரு ஆள் திரும்புறாங்கப்பா கையில வச்சிருந்த துப்பாக்கி வச்சு சுட்டாச்சு ஓகேவா திரும்பினது யாரா இருப்பாங்க ஜென்ரல் டயரா மைக்கல் ஓ டயரா பார்க்கும் பொழுது மைக்கல் ஓ டயர் ஓகேவா மைக்கல் ஓ டயரை தான் வந்து சுடுறாங்க ஜென்ரல் ஓ டயருக்கு ஜென்ரல் டயருக்கு யாருப்பா அதிகமான இம்பார்ட்டன் வந்து கொடுத்தாங்க ஜென்ரல் டயர் சுட்டு கொண்டான் இல்லையா அவனுக்கு அத்தனை அதிகாரமும் கொடுத்தது மைக்கல் ஓ டயர் தானே அதனால மைக்கல் ஓ டயரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல வந்து சுட்டுட்டாரு யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய உத்தம் சிங் அப்ப இவர் வந்து அந்த காலத்துல வந்து என்ன இருப்பாரு அப்படின்னா இந்த நிகழ்வு எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்த ஒரு பதின்ம சிறுவனா வந்து இருப்பாரு ஓகேங்களா ரொம்ப குட்டி குழந்தையா வந்து இருப்பாங்க ஓகேங்களா பகத் சிங்கும் வந்து என்ன பள்ளி போகக்கூடிய குழந்தை அந்த குழந்தையோடைய மனசுல வந்து பாருங்களேன் என் தாத்தா என் பாட்டன் ஒண்ணுமே இல்லாம பொங்கல் பெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ண வந்தாங்க இப்படி வந்து செத்து கிடக்குறாங்கன்ற அந்த மனவேதனை தான் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா சரி இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நம்ம காந்தியடிகளும் ரவீந்திரநாத் தாகூரும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இனிமே பிரிட்டிஷ்காரம் கொடுத்த எந்த டைட்டில் எனக்கு வேணாம் இவ்வளவு கேவலமா வந்து நடந்திருக்காங்க இல்லையா ஒரு மனிதாபிமானம் இல்லாத ஒரு செயலை பண்ண இந்த பிரிட்டிஷ்காரம் கொடுத்த டைட்டில் எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் நைட் ஊட்டுன்ற ஒரு டைட்டில் வந்து திறந்திருப்பார்
அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதுல இது போல ஒரு துயர சம்பவம் வந்து நடந்திருக்கு இதையும் தாண்டி அடுத்ததா கிலாபத் மூமெண்ட் இதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுகள்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் தான் கிலாபத் மூமெண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா முதல் உலக போர் முதல் உலக போர்ல பார்க்கும் பொழுது ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா துருக்கி இது போல நாடுகள்லாம் வந்து ஒரு சைடுல இருக்கு ஓகேங்களா இந்த பிரிட்டிஷ்காரன் அமெரிக்கா இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு சைடு வந்து இருக்காங்க நம்ம யாருக்காக சண்டை போடுறோம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்காரனுக்காக தான் வந்து சண்டை போடுறோம் நம்ம சிப்பாய்கள் எல்லாம் அப்ப இந்த போர்ல வந்து தோத்து போறது யாரு அப்படின்னா இந்த துருக்கி ஜெர்மனி இந்த சைடு எல்லாமே வந்து தோத்து போறாங்க இதுல துருக்கிய ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த நபருக்கு பேரு கலிஃபா நம்ம வந்து டெல்லி சுல்தானட்லயே பார்த்திருப்போம் கலிஃபா கலிஃபான்னு சொல்லுவோம் அப்ப அந்த கலிஃபா வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அரஸ்ட் பண்ணி அந்த கலிஃபா வந்து அவமரியாதைக்கு வந்து உள்ளாக்குறாங்க யாரு பிரிட்டிஷ்காரன் அப்ப இந்த கலிஃபாவை அவமரியாதைக்கு உள்ளாக்கும் பொழுது உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க எங்க தலைவரை நீங்க வந்து அவமானப்படுத்துறீங்க உங்களுக்கு எதிராக போராடவும் சொல்லிட்டு ஒரு மூமெண்ட்டை வந்து முன்னெடுத்து நடத்துறாங்க அதுதான் கிலாபத் இயக்கம் சொல்றோம் அதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம் கிலாபத் இயக்கம் இந்த கிலாபத் இயக்கம் அப்ப கிலாபத் இயக்கம்ன்றது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக எங்க தலைவரை நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க அவமானப்படுத்திருக்கீங்க அந்த கலிஃபாவை அவமானப்படுத்தினதுனால உங்களுக்கு எதிராக நாங்க போராடுறோம்னு சொல்லிட்டு நடத்தக்கூடிய ஒரு இயக்கம் தான் இந்த கிலாபத் மூமெண்ட் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல வங்காளத்தை பிரிக்கும் பொழுது இஸ்லாமியர்கள் வந்து ரொம்ப வந்து மகிழ்ச்சியா இருந்ததா சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு வந்து தனி தொகுதி வந்து கிடைச்சது எங்களுக்கான தனி இடம் வந்து கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல மறுபடியும் வங்காளத்தை வந்து இணைச்சாங்க வங்காளத்தை இணைக்கும் பொழுது அசாம் பீகார் இது போல பகுதிகளை இது போல ஸ்டேட்டை வந்து தனியா வந்து பிரிச்சுட்டாங்க அப்ப அப்பதான் இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கு வந்து புரியுது ஓகேங்களா என்ன புரியுது அப்படின்னா ஆங்கிலேயன் நம்மள வந்து பிரிச்சாலு கூடிய ஒரு சூழ்ச்சியை வந்து பண்றான் இந்து சகோதரர்கள் கிட்ட இருந்து இஸ்லாமியர்களை பிரிச்சு நமக்குள்ள சண்டையை மூற்றாண்டத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து ரியலைஸ் பண்றாங்க அதுக்கான முக்கிய ரீசனே வந்து யாரு அப்படின்னா அலிஜின்னா தான் ஓகேங்களா அலிஜின்னா ஸ்டார்டிங்கே வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதாவது இந்திய முஸ்லீம் லீகை வந்து உருவாக்கும் பொழுது முஸ்லீம் லீக்ன்ற கட்சியை உருவாக்கும் பொழுது அலிஜின்னா தான் வந்து எதிர்த்து இருப்பாரு என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா அவன் தான் பிரிச்சு கூட ட்ரை பண்றான் நம்மளும் ஏன் வந்து பிரியணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து எதிர்த்து இருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல அன்னி பேசன் அம்மையார் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்னு சேர்த்தாங்க இந்து முஸ்லீம் அதாவது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்திய முஸ்லீம் லீக் ரெண்டு பேரையும் வந்து ஒன்னு சேர்க்கறாங்க அதுலயும் பெரிய பங்காற்ற இருக்கிறது யார் அப்படின்னா முகமது அலி ஜின்னா அலி ஜின்னா தான் வந்து அதுலயே வந்து பெரிய ரோல் வந்து பிளே பண்ணிருப்பாரு இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முகமது அலி ஜின்னா எப்படி இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல அன்னி பேசன் அம்மையாரோட ஒன்னு சேர்ந்து வேலை பார்த்தாரோ அதே போல நம்ம காந்திஜியும் வந்து இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் கிலாபத் இயக்கத்தை இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் முன்னெடுக்கிறாங்க அவங்களுக்காக நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து குரல் கொடுக்கணும் காங்கிரஸ் வந்து குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமே வந்து என்ன பண்ணணும் மத வேற்றுமை இல்லாம எல்லாரும் வந்து ஒண்ணு சேரணும் நம்மள பிரிச்சு பிரிச்சுதான் வந்து இவன் வேலை காட்டுறான் எல்லாரும் ஒண்ணு சேரணும்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்துல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கிலாபத் இயக்கத்துக்கு இவர் வந்து தலைமை ஏத்து இந்த கிலாபத் இயக்கத்துக்கு காங்கிரசும் தன்னுடைய ஆதரவை வந்து கொடுக்கோன்றத வந்து உறுதிப்பட வந்து சொல்றாரு இப்ப அந்த மாநாட்டுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அல்லாஹு அக்பர் வந்தே மாதிரம் இந்து முஸ்லீம் வாழ்க இந்து முஸ்லீம் வாழ்க ஓகேங்களா அது போல மிகப்பெரிய உணர்ச்சிகரமான வசனங்கள்லாம் வந்து பேசுறாங்க ஓகேங்களா அப்ப இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை வந்து வாழணும் அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடக்கக்கூடிய கிலாபத் மூமெண்ட வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா காந்தியடிகள் இதுதான் வந்து ஒரே சமயம் இந்த நேரத்துல இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையோட வந்து போராடணும் அப்படின்னா ஆங்கிலேயரை வந்து அடிச்சு துரத்திடலாம் அப்படின்ற ஒரு செயலோட வந்து இருக்காரு சரி ஓகே நம்ம கேட்டது தன்னாட்சி இயக்கம் தானே ஆனா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நமக்கு வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தை வந்து கொடுத்தாங்களாம் கேட்டா கொடுக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மாண்டேகு மாண்டேகு யாருங்க செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் இங்கிலாந்துல இருக்காரு இல்லையா ராணியுடைய ராணிக்கு அடுத்த நிலையில இருக்காரு இல்லையா அந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் தான் வந்து மாண்டேகு செம்ஸ்போர்ட் யாரு அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆள் வைஸ்ராய் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வைஸ்ராய் இந்த மாண்டேகும் இந்த செம்ஸ்போர்டும் ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு சட்டத்தை வந்து வெளியிடுறாங்க அதான் வந்து இந்தியன் க
மாகாணங்கள்லாம் ப்ராவின்சியல் அர்த்தம் இப்ப இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா இது எல்லாமே வந்து ஒண்ணு சேர்ந்து சென்னை மாகாணம் சொல்லுவோம் மாகாணம்னா இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஸ்டேட்னு கூட வச்சுக்கோங்கப்பா அப்ப இந்த மாகாணங்கள்ல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா முதல் முதல்ல முதல் முதல்ல சிஎம்ன்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டுட்டு வராங்க நீங்க உங்களே ரூல் பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஆனா நீங்க பேரளவுலதான் தலைவரா இருப்பீங்க அது எப்படி சார் ஒண்ணுமே புரியலன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும்ல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எஜுகேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் பஞ்சாயத்து இது மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பாக்குறாங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒண்ணுமே வேலைக்காக பவர் இல்லாத சில டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த பவர் இல்லாத டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் தனியா ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா தனியா வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணி வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தனியா வந்து பிரிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா டிரான்ஸ்பர் லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள் சொல்றாங்க பவர் இல்லாத முக்கியத்துவம் கம்மியா இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட் வந்து தனியா இருக்கு அதி முக்கியம் வாய்ந்த சில துறைகள் வந்து இருக்கும்ல சே எக்ஸாம்பிளா வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டா இருக்கட்டும் மிலிட்ரி டிபார்ட்மெண்டா இருக்கட்டும் ஓகேங்களா நிதி துறையா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து தனியா வச்சிருக்காங்க ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்ப ரிசர்வ் லிஸ்ட் டிரான்ஸ்பர் லிஸ்ட் சொல்லிட்டு ரெண்டு பிரிவுகள் வந்து இருக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாத அந்த துறைகள் எல்லாத்துக்குமே சிஎம் இருப்பாங்க அந்த சிஎம் நீங்களா இருக்கலாம் நீங்க உங்களே ரூல் பண்ணிக்கலாம்ல இந்த முக்கியத்துவம் இல்லாத பகுதிகள்ல இந்த முக்கியத்துவம் இல்லாத துறைகள்ல நீங்க ஆதிக்கம் செலுத்தலாம் அப்ப இந்த மாகாணங்கள்ல ரெண்டு ஆட்சி இருக்கு ரெண்டு ஆட்சின்னா என்ன முக்கியத்துவம் இல்லாத துறைகளை ஆட்சி பண்றதுக்கு சிஎம் இருக்காரு அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளை அல்லது அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகளை ஆட்சி பண்றதுக்கு ஆளுநர் இருக்காரு ஆளுநர் பிரிட்டிஷ்காரன் கவர்னர் பிரிட்டிஷ்காரன் இப்ப தமிழ்நாடு சிஎம் கவர்னர் இப்ப யாருக்கு வந்து பவர் அதிகம் கண்டிப்பா சிஎம்க்கு தான் பவர் அதிகம் இந்த காலகட்டத்துல ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சிஎம் ஒரு சைடு கவர்னர் ஒரு சைடு யாருக்கு அதிகமான பவர் அப்படின்னா கவர்னருக்கு தான் பவர் அதிகம் சிஎம்க்கு பவர் இல்ல அப்ப நாங்க கேட்டது சுயாச்சு நீ கொடுத்தது டையா இருக்கு அதுவும் வந்து பல்லு புடுக்கின பாம்பா எங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் வந்து என்ன தெரியுமா பண்ணோம் அப்ப ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொன்னும் நீங்க நம்ப வச்சு கழுத்தா இருக்கிறீங்க எங்களுக்கு சுயாட்சி வேணும்னு கேட்டோம் நீங்க டையாருக்கே கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு ரவுலட்டே வேணான்னும் நீங்க ரவுலட் சட்டத்தை கொண்டுட்டு வந்து ஜாலியன் வல்லாபாக் படுகொலையில எல்லாரையும் வந்து கொண்டுட்டீங்க அப்ப எல்லாமே வந்து மிகப்பெரிய துரோகங்களா இருக்கு அப்ப என்ன பண்றாரு அப்படின்னா காந்திஜி ஒத்துழையாம இயக்கம் ஆங்கிலேயனுக்கு நம்ம வந்து ஒத்துழைக்கவே கூடாது அவன் என்ன சொல்றான் எலெக்ஷன் மூலியமா சிஎம் எடுக்கலான்றான் எலெக்ஷன் மூலியமா நீங்க ஒரு ஆளை வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் இவங்களுக்கு நாங்க வந்து டிரான்ஸ்பர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் ஒதுக்கப்பட்ட துறைகளை வந்து கொடுக்குறோம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை துறைகளுமே வந்து அத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்டுமே ரொம்ப டம்மியான டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியா பவர்ல கம்மியா இருக்கக்கூடிய துறைகள் தான் இந்த சிஎம்மா சிஎம்மா இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு பதவி காலம் என்றது மூன்று வருடம் இருக்கு சோ இதுக்காக நாங்க வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா தேர்தலும் நடத்த போறோம் தேர்தல் நடத்த போறோம் இந்த தேர்தல்ல எல்லாரும் ஓட்டு போடலாமான்னு கேட்டா அப்படிலாம் ஓட்டு போட முடியாது யார் அதிகமா டாக்ஸ் பே பண்றாங்க யார் விபிஐபியா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ஓட்டு போடலாம்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்ப இது போல ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு அப்ப இந்த ஸ்கீம் எங்களுக்கு தேவையில்ல நாங்க இது கேட்கல அப்படின்னு வந்து காங்கிரஸ் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த சட்டத்தையே வந்து புறக்கணிக்குது ஓகேங்களா இந்த இந்த ஸ்கீமையே வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க அப்ப காங்கிரஸ் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அடுத்த ஒரு போராட்டத்தை வந்து அறிவிக்கிறாங்க அந்த போராட்டம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல அறிவிக்கக்கூடிய ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஒத்துழையாமை இயக்கம் இது எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் தேதி ஆகஸ்ட் ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இனிமே பிரிட்டிஷ்காரன் எது பண்ணாலும் அவனுக்கு வந்து கோஆபரேட் பண்ணாத நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் ஒத்துழைக்காத ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஓகேவா அப்ப இதுக்கு முன்னாடியே வந்து கிளாஃபத் மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த கிளாஃபத் மூமெண்ட்ல இன்வால் ஆகி இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் லீக் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்கள் சொல்லிட்டு தனித்தனியா எல்லாம் பிரியல எல்லாரும் ஒண்ணு செய்யறாங்க வரலாற்றிலேயே எந்தவித பிரிவினையும் இல்லாம அகில இந்திய அளவுல இந்திய மக்கள் ஜாதி மதம் இனம் எந்த வேறுபாடும் இல்லாம ஒன்று சேர்ந்த ஒரு காலம் கேட்டீங்கன்னா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது தாங்க இந்த காலத்துலதான் எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்தாங்க வரலாற்றுல இதுக்கப்புறம் வந்து ஒண்ணு சேரல பெருசா அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆங்கிலேயருக்கு ஒத்துழைப்பு
அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா நீதிமன்ற வழக்குகளில் வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகாம இருங்க ஆஜராகாம இருங்க அப்ப நீதிமன்றமும் நடக்க கூடாது அப்ப நீதிமன்றத்துல இந்திய நீதி வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ண கூடாது அப்படின்னா நீதி அதுல அந்த வழக்குறைஞர்கள் எல்லாருமே வந்து வழக்குல வாதாடக்கூடாது நீதிபதிகளா இருக்கக்கூடிய இந்திய நீதிபதிகள் உங்க வேலையை வந்து ரிசைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க இது மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்ட் ஆபீசர் எல்லாருமே உங்க வேலையை வந்து ரிசைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க யாரு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் தானே அப்ப பிரிட்டிஷ் கீழே வேலை செய்யாத அவனுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்காதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்ப அரசு வேலைன்றது தேவையே இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு அப்ப இதுதான் வந்து இந்த பாயிண்ட் குடிமை பணி அல்லது இராணுவ பதவிகளை வந்து ஏற்க கூடாது அப்ப இதன் அடிப்படையில் தான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் போர்த் ரேங்க் எடுத்து ஐசிஎஸ் எக்ஸாம் பயங்கரமா வந்து கிளியர் பண்ணிருப்பார் ஓகேங்களா அப்ப அந்த நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்ன பண்ணிருப்பார் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பதவி வேண்டாம் ஐசிஎஸ் பதவியே எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிவாரு அந்த பதவியில இருந்து வெளியே வந்துருவாரு விலகிடுவார் ஓகேங்களா இதையும் தாண்டி உள்நாட்டு பொருட்களை தான் நீங்க வாங்கணும் ஓகேங்களா காதி கிராஃப்ட் சொல்லுவோம் காதினால என்னன்னா உள்நாட்டு பொருட்கள் உள்நாட்டு பொருட்கள் தான் வாங்கணும் அயல்நாட்டு பொருட்கள் எதுவும் தேவையில்லை அயல்நாட்டு பொருட்கள் எல்லாம் தேவையில்ல இது எதுக்காகப்பா அவனுக்கு எக்கனாமிக்கல அடிக்கணும் வெள்ளக்காரனை வந்து எக்கனாமிக்கல அடிக்கணும் இங்க இருந்தே பருத்திய வாங்குவானா அங்க பிரிட்டிஷ்ல போயிட்டு அந்த பருத்தி எல்லாத்தையும் துணியா மாத்துவானா மறுபடியும் அதை இங்கே கொண்டுட்டு வருவானா ரொம்ப கம்மியான டைம் பீரியட்ல இங்கே விற்பானா உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய கைத்தறி நெசவாளர்கள் எல்லாம் வந்து தூக்கு மாட்டி சாகணும் அப்ப இது வந்து மிகப்பெரிய எக்கனாமிக்கலா பொருளாதார ரீதியா இந்தியா வந்து நசுக்கறதுக்காக பார்க்கக்கூடிய வேலை பருத்தியின் தேசத்தை பருத்தியாலை அழித்தார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லிட்டு ஒரு கோட் வந்து இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆங்கிலேயனுடைய ஃபேக்டரியில இருந்து வரக்கூடிய இல்ல ஆங்கிலேயர்களுடைய கம்பெனியில இருந்து வரக்கூடிய எந்த பொருளையும் வாங்காதீங்க அது ஒரு ரூபாய் பொருளா இருந்தாலும் சரி பல கோடி ரூபாய் பொருளா இருந்தாலும் சரி எதையுமே வாங்காதீங்க அவங்க சர்வீஸே வந்து எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆங்கிலேயே ஒரு ஸ்கூல் நடத்தினா அந்த ஸ்கூல்ல புள்ளிய வந்து சேர்க்காத நம்ம ஊர் தின்ன பள்ளி கூட இருக்கும் அங்க போய் சேரு ஓகேங்களா ஆங்கிலேயர்களுக்கு கடுமையான ஒரு நெருக்கடியை வந்து கொடுக்கறாரு அப்ப இத மாதிரி ஒரு நெருக்கடி இந்தியா முழுவதும் கொடுக்கும் பொழுது ஆங்கிலேயும் தானா முன் வந்து அவனுடைய ப்ராமிஸ காப்பாத்தான் அவன் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணா உங்களுக்கு தன்னாட்சியை வந்து நான் கொடுக்கறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ப்ராமிஸ காப்பாத்துவான்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் உறுதியா வந்து நம்பினாரு ஓகேங்களா அப்ப அவர் சொல்றது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா அதுல முக்கியமான ஒண்ணு ஆங்கிலேயர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மாண்டேக சோட் ரிஃபார்ம் மூலியமா மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு சிஎம் இருக்கலாம் தேர்தல் நடத்துவோம் நீங்க வந்து ரூல் பண்ணிக்கலாம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த எலெக்ஷனே நமக்கு வேண்டாம் எலெக்ஷனை புறக்கணிங்கன்னு சொல்லியிருப்பாரு ஓகேவா அப்ப அதனாலதான் காங்கிரஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு இந்த எலெக்ஷன் எதுலயுமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காரு ஐஎன்சி வந்து எலெக்ஷன் எதுலயுமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காரு அட் சேம் டைம் கீழே சவுத் இந்தியாவில ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எலெக்ஷன் எல்லாத்தையும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி மூன்று மூன்று வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து எலெக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா இந்த எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்ப இது போல வந்து நடந்துட்டே இருக்கு யாருக்கும் வந்து ஒத்துழைக்க மாட்டோம்னு அப்ப சமரைஸ் பண்ணுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல முதல் உலக போர் வந்து நடந்து முடியக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல இந்தியா ஒரு கனவோட காத்துட்டு இருக்கு தனக்கு தன்னாட்சி கிடைக்கணும் ஆனா ஒரு இடியா பேரிடியா ரவுலட் சட்டத்தை கொண்டுட்டு வந்தாங்க ரவுலத் சட்டத்து மூலியமா வந்து தலைவர்களை கைது பண்றாங்க அந்த கைதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய மக்களை வந்து சுட்டுக் கொள்றாங்க அது ஜாலியன் வலாபா படுகொலை அதே காலகட்டத்துல இந்த முதல் உலக போர்ல துருக்கிய தலைவன் கலிஃபாவை வந்து அவமரியாதைக்கு வந்து உள்ளாக்குறாங்க அதனால இந்தியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் கிளாஃபத் மூமெண்ட்டை வந்து கையில் எடுக்கிறாங்க கிளாஃபத் மூமெண்ட்டை வந்து கையில் எடுக்கிறாங்க அந்த கிளாஃபத் மூமெண்ட்டை கையில் எடுக்கும் பொழுது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய காந்திஜி அவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்து முஸ்லீம் உடைய ஒற்றுமைக்காக வந்து அப்படியே வந்து ஒரு போராட்டம் பண்றாரு ஓகேங்களா அப்ப கிளாஃபத் இயக்கத்துல இந்திய முஸ்லீம்கள் இந்திய இந்துக்கள் எல்லாருமே வந்து ஒண்ணு சேரணும் இந்தியர்களா வந்து ஒண்ணு சேரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு போராட்டம் பண்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மாண்டேக செம்ஃபோர்ட் ரிவாம் வருது அதுல நாங்க கேட்ட எதுவுமே வந்து கிடைக்கல நாங்க கேட்ட எதுவுமே கிடைக்கல எங்களுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க இதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒத்துழையாம இயக்கத்தை வந்து அறிவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஒத்துழையாம இயக்கத்தை வந்து அறிவிக்கிறாரு ஆல்ரெடி கிளாஃபத் இயக
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கம்ன்றது நாடு முழுவதும் வேகமா பரவிட்டே இருக்கு எல்லா மக்களுமே வந்து ஒண்ணு சேர்ந்து போராடிட்டே இருக்காங்க சரி நமக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் நம்பிட்டே இருக்காரு காந்திஜி ஆனாலுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அடியா வந்து அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வரிகோடா இயக்கத்தை வந்து உருவாக்குனார் ஓகேங்களா பர்தோலியில அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வரிகோடா இயக்கம் வரிகோடனா ஆங்கிலேயர்களுக்கு நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ணாதீங்கப்பா விவசாயிகள் யாருமே ஆங்கிலேயர்களுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாரு காந்தியடிகள் முழுக்க முழுக்க சொல்றது என்ன அகிம்சை வழியில தான் வந்து போராடியே ஆகணும் சொல்றாங்க எல்லா மக்களுமே வந்து தீவிரமா வந்து போராடிட்டே இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி அஞ்சாவது நாள்ல உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கோரக்பூர் இந்த பகுதியில வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இந்திய மக்களுக்கும் இந்திய மக்களுக்கும் ஆங்கிலேய காவல் அதிகாரிகளுக்கும் இடையில ஒரு சின்ன கை கலப்பு நடந்திருக்கும் இதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா எல்லா போலீஸ்காரனுமே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள வந்து போய் புகுந்திருப்பாங்க அப்ப அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வெளியே வந்து லாக் பண்ணிட்டு மக்கள் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா கெரோசின் மண்ணெண்ணையை ஊத்திட்டு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை எரிச்சிருப்பாங்க இந்த சம்பவத்துல ஒரு இருபத்தி ரெண்டு காவலர்கள் வந்து இறந்திருப்பாங்க அந்த காவல் நிலையத்தை வந்து தீ வச்சதுனால இந்த சம்பவத்துல ஒரு இருபத்தி ரெண்டு காவலர்கள் வந்து இறந்திருப்பாங்க இந்த நியூஸ் வந்து காந்திஜிக்கு வந்து போகுது நான் என்ன சொன்னேன் முழுக்க முழுக்க ஆயுதங்கள் இல்லாத அகிம்சையான வழியில தானே போராடணும்னு சொன்னேன் ஆனா இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பேரை வந்து இறந்துட்டாங்க இந்த வன்முறையால வந்து இறந்துட்டாங்க அதனால இந்த ஒத்துழையாம இயக்கத்தை வந்து நான் கைவிடுறேன் அப்படின்னு வந்து உடனே அவசர அவசரமா வந்து சொல்லியிருப்பாரு யாரையுமே வந்து கன்சிடர் பண்ணல எங்கேயுமே வந்து ஒரு அவசர கூட்டம் கூட வந்து கூட்டவே இல்லை உடனே இந்த நியூஸ கேள்விப்பட்ட உடனே இந்தியா முழுக்கவும் ஒத்துழையாம இயக்கத்தை வாபஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு ஓகேங்களா வாபஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறமா காந்திஜியை வந்து கைது பண்றாங்க ஓகேங்களா காந்தியை வந்து என்ன பண்றாங்க கைது பண்றாங்க காந்தியை கைது பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஒத்துழையாம இயக்கம் ஏன் இந்த அளவு வந்து வளர்ந்துட்டே போச்சு அப்ப இதுக்கான ஆரம்ப புள்ளி வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ரவுல சட்டம் தான் ரவுல சட்டத்துடைய தொடர்ச்சிதான் வந்து ஜாலியன் வல்லாபாக் படுகொலை அதுக்கப்புறமா பார்த்தா முதல் உலக போருடைய தொடர்ச்சி தான் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய கிளாபத் இயக்கம் ஓகேங்களா அலி பிரதர்ஸ் முகமது அலி சவுக்கத் அலி இவங்க ரெண்டு பேரால உருவாக்கப்பட்ட கிளாபத் இயக்கம் அது வந்து ஒரு அதோடைய தொடர்ச்சியா வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒத்துழையாம இயக்கத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கோவத்தை தணிக்கணுன்றதுக்காக அந்த ரவுல சட்டத்தை வந்து நீக்கிடலாம் அப்ப காந்தி அரசு பண்றாங்க ரவுல சட்டத்தை வந்து தூக்கிடுறாங்க இனிமே ரவுல சட்டம் இந்தியாவில இல்ல அப்படின்ற மாதிரி தூக்கிடுறாங்க ஓகேங்களா ரவுல சட்டத்தை தூக்கிடுறாங்க இப்ப காந்திஜிக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆறு வருஷம் ஜெயில் வந்து கொடுக்குறாங்க ஆறு வருட சிறை ஆறு வருட சிறை இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் மாசம் கயான்ற பகுதி புத்த கயான்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா புத்தர் வந்து தன்னுடைய நாணத்தை அடைஞ்ச ஒரு இடம் தான் புத்த கயா அப்ப கயான்ற பகுதியில ஒரு காங்கிரஸ் மாநாடு நடக்குது அந்த காங்கிரஸ் மாநாடுல டிஸ்கஷன் நடக்குது ஐயோ நம்ம தலைவரை வந்து அரசு பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு சில சாரால் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தலைவர் வருவாரு கண்டிப்பா மீண்டு வருவாரு நம்ம மறுபடியும் ஒத்துழையாம இயக்கத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதை நம்ம ஏன் விடணும் அதை நம்ம மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சொல்றாங்க இன்னும் ஒரு சாரர் சி ஆர் தாஸ் மோதிலால் நேரு இவங்களாம் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருப்பாங்க இல்ல இல்ல தலைவரை நம்ம தான் கொண்டுட்டு வரணும் அப்ப அதுக்கு நம்ம கிட்ட அதிகாரம் வேணும் அப்ப அதிகாரம் வேணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல கண்டிப்பா எலெக்ஷன் நடக்கும் எலெக்ஷன்ல நம்ம நிக்கிறோம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம் ஜெயிக்கிறோம் தொடர்ந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சாரார் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்ப யாரெல்லாம் எலெக்ஷன்ல நிக்கணும்னு சொல்றாங்களோ அவங்கெல்லாம் மாற்றத்தை விரும்புவோர் யாரெல்லாம் எலெக்ஷன்ல நிக்கணும்னு சொல்றாங்களோ அவங்கெல்லாம் யாரு மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் ஓகேங்களா யாரெல்லாம் பாருங்க மோதிலால் நேரு சி ஆர் தாஸ் இன்னொரு டீம் இல்ல 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 நம்ம எலெக்ஷன்ல நிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒத்துழையாம இயக்கத்துக்கு அகேன்ஸ்ட் எலெக்ஷனையும் புறக்கணிக்கணும் தானேப்பா ஒத்துழையாம இயக்கத்துல நம்ம ஒத்துழையாம இயக்கத்துக்கு அகேன்ஸ்டா போறோம் நம்ம தலைவருக்கே எதிராக போறோம் அது கூடாது நம்ம ஒத்துழையாம இயக்கத்தை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வல்லபாய் பட்டேல் ராஜாஜி இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா காந்தியுடைய ஒத்துழையாம இயக்கத்தை நம்ம வந்து கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்ப இவங்களை நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா நோ சேஞ்சஸ் அதாவது எனக்கு வந்து மாற்றமே வேண்டாம்னு சொல்றாங்க
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இங்க இருக்கு பாருங்க ஜனவரி ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சுயராஜ்ய கட்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்சியை சி ஆர் தாசும் மோதிலால் நேருவும் வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த சுயராஜ்ய கட்சின்றத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல உருவாக்கி அந்த எலெக்ஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க அந்த எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கவும் செய்யறாங்க ஓகேங்களா ஜெயிக்கவும் செய்யறாங்க இந்த சுயராஜ்ய கட்சி ரொம்ப வருஷம்லாம் வந்து இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுலேயே சி ஆர் தாசுடைய மறைவுக்கு அப்புறமா இந்த சுயராஜ்ய கட்சி செயல இருந்து போயிடும் ஓகேவா ஆனா இவங்க ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு தொடர்ந்து வந்து தொல்லை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க காந்தியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் அதிகப்படியான பிரஷர் பயங்கரமா வந்து பிரஷர் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்ப ஒரு கட்டத்துல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்தியாவில் ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து இந்து முஸ்லீம்களுக்கு இடையில ஒரு சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது அப்ப காந்தி வந்து எதுக்காக பாடுபட்டாரோ அதுவே வந்து அச்சீவ் ஆகல இந்து முஸ்லீம்களுக்கு இடையில மறுபடியும் பிரிவினையான்னு சொல்லிட்டு சிறையில வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்கிறான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றாரு அதே நேரத்தில் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சி ஆர் தாசும் மோதிலால் நேருவும் வந்து ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து தொல்லை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க தொடர்ந்து அதிகப்படியான அழுத்தத்தை வந்து கொடுக்கறாங்க சரி எதுக்குடா வாங்குன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வந்து காந்தி வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க காந்தி அடிகளுக்கு அவர்களுக்கு ஆறு வருட ஜெயிலுன்னு வந்து ஸ்டார்டிங் சொல்லியிருப்பாங்க பட் ரெண்டே வருஷத்துல வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே நமக்காக ஒரு தலைவன் ஹிந்து முஸ்லீம் அத்தனை மக்களையும் ஒன்று சேர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி கிளாஃபத் இயக்கம் ஒத்துழையாம இயக்கம் அத்தனையும் ஒண்ணு சேர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி ஜெயிலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்காரு இல்லையா அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டிசம்பர் மாசம் நடக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மாநாடு ஐஎன்சி வெல்காம் வெல்காம்ன்ற பகுதியில் நடக்கும் அந்த வெல்காம் மாநாட்டுல தலைவரா காந்தியை ஏத்துக்கிறாங்க காந்தியா ஏத்துக்கிறாங்க காந்தி காந்தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்க்கு தலைவரா இருக்கக்கூடிய ஒரே வருடம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டிசம்பர்ல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு டிசம்பர் தான் இது ஒரு வழக்கம் இது ஒரு மரபு போராடன தலைவருக்கு ஒரு கௌரவத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கா கௌரவத்தை கொடுத்துருக்காங்களா எஸ் கொடுத்துருக்காங்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷன் கொடுத்தாங்க இல்லையா ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷனை பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து கொடுத்துருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுலயே மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் இஸ்லாமியர்கள் எல்லாரையும் வந்து ஒருங்கிணைச்சாங்க யாரு அன்னி பேசண்ட் அம்மியார் அப்ப அன்னி பேசண்ட் அம்மியார வந்து தலைவரா வந்து ஏத்துக்காங்க ஓகேங்களா அன்னி பேசண்ட் அன்னி பேசன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல நடந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டுல தலைவரா இருந்திருப்பாங்க அன்னி பேசன் இப்ப இந்தியாவுடைய ஐஎன்சி காங்கிரஸ் மாநாட்டுடைய முதல் பெண் தலைவர்னு கேட்டாங்கன்னா அன்னி பேசண்ட் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப இதே போல இன்னொரு இன்சிடென்ட் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இந்த வருஷத்துல ஒரு காங்கிரஸ் மாநாடு நடக்குது இந்த மாநாட்டுல சரோஜினி அம்மையார் சரோஜினி நாயுட வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தலைவியா ஏத்துக்கிறாங்க சரோஜினி அப்ப சரோஜினி நாயுடு ஒன்று யார் அப்படின்னா ஒரு இந்தியன் ஓகேங்களா ஒரு இந்திய பெண்மணி அப்ப முதல் இந்திய பெண் தலைவி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சரோஜினி நாயுடு முதல் பெண் தலைவின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அன்னி பேசண்ட் அம்மையார் ஓகேங்களா சோ இதே போல இன்னொரு இன்சிடென்ட் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா சிறப்பு மாநாடுகள் சிறப்பு மாநாடுகளை பத்தி பாக்கணும் அப்ப சிறப்பு மாநாடுனா என்ன வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் இப்ப காங்கிரஸ் மாநாடே நடக்கும் ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல மட்டும் ஒரு பதற்றமான சூழல் நிலவரத்தினால அப்ப ரெண்டு காங்கிரஸ் மாநாடு நடக்கும் ஓகேங்களா சிறப்பு மாநாடுகள் ஒரு வாட்டி தான் நடந்ததா கேட்டா இல்ல நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா முன்கூட்டியே டிசம்பர்ல நடக்கக்கூடிய மாநாட ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நடத்துறாங்க ஓகேங்களா அப்ப அந்த சிறப்பு மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது சிறப்பு மாநாட்டுல தலைவரா யார ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா தன்னாட்சி இயக்கத்தை அமெரிக்காவில போய் நடத்தி சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சு இந்தியாவுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் தான் அந்த சிறப்பு மாநாட்டுக்கு தலைவரா இருக்காரு லாலா லஜபதி ராய் கேப்பாங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல சிறப்பு மாநாட்டுக்கு தலைவரா இருந்தது யாரு லாலா லஜபதி ராய் சிறப்பு மாநாடு அப்ப அந்த வருஷம் டிசம்பர்ல ஒரு மாநாடு நடந்திருக்கும் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டிசம்பர்ல அப்ப டிசம்பர்ல நடந்த மாநாட்டுக்கு யார் வந்து தலைவரா இருப்பாங்க அப்படின்னா விஜய ராகவாச்சாரி சென்னை ஓகேங்களா சென்னையை சார்ந்த விஜய ராகவாச்சாரி தமிழகத்தை சார்ந்த விஜய ராகவா
இருபத்தி ஆறாவது நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது கான்பூர் என்ற பகுதியில ஒரு மாநாட்டை நடத்தி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை ஃபார்ம் பண்றாங்க எம் என் ராய் கம்யூனிஸ்ட்களின் முன்னோடி யாரு எம் என் ராய் அவர் தான் வந்து என்ன இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் குரல் கொடுத்தவர் அப்ப பாக்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல என்ன ஒத்துழையாம இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல என்ன சௌரி சௌரா சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல என்ன சுயராஜ்ய கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க சுயராஜ்ய கட்சி கேன்சல் பண்ணிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க சரோஜினி நாயுடு முதல் இந்திய பெண் தலைவரை வந்து ஐஎன்சி காங்கிரஸ் மாநாட்டுல வந்து கலந்திருப்பாங்க காந்தி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பெல்கா மாநாட்டுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஒரு கட்சி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கட்சி தான் வந்து என்ன இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இத்தனை நிகழ்வு நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஆரம்பிச்சு இருபத்தி அஞ்சு இந்த காலகட்டத்துக்குள்ள இத்தனை நிகழ்வு நடக்குது ஓகேங்களா இதெல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கு அதே டைம்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு தகவல் வந்து நமக்கு கிடைக்குது என்னன்னா சைமன் கமிஷன் சைமன் குழு மாண்டேகி செம்ஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு சட்டம் வந்தது இல்லையா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் மாண்டேகி செம்ஸ்போர்ட் கொண்டுட்டு வந்த சட்டம் மாண்டேகி செம்ஸ் போர்ட் கொண்டு வந்த சட்டம் இந்த சட்டத்துல என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த சட்டம் ஒரு பத்து வருஷம் தான் செல்லும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது வரையும் தான் இந்த சட்டம் செல்லும் இந்த பத்து வருஷம் கழிச்சு நான் ஒரு டீம் அனுப்புவேன் ஓகேவா ஒரு டீம் அனுப்புவேன் யார் சொல்றாங்க பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் சொல்றாங்க அந்த டீம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லா சுத்தம் இந்தியா ஃபுல்லா சுத்தம் அந்த டீம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லா சுத்தி நான் கொண்டுட்டு வந்திருக்கக்கூடிய இரட்டை ஆட்சி எந்த அளவு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கு மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கா இல்லையா மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சிருக்கா இல்லையா அதை வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா பத்து வருஷம் ஆகல ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுக்கு பதிலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலயே அந்த டீம் ஃபார்ம் பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு நவம்பர் எட்டாம் நாள் அந்த டீம் ஃபார்ம் பண்றாங்க எங்க பிரிட்டிஷ்ல ஃபார்ம் பண்ணி வச்சாச்சு இந்த தகவல் எங்க வருது இந்தியர்களுக்கு வந்து வருது ஓகேங்களா இந்தியர்களுக்கு ஒரு கோவம் வருது காந்தி உட்பட அத்தனை தலைவர்களுக்கும் ஒரு கோவம் வருது ஏன் அந்த கோவம் இந்த டீம்ல மொத்தம் ஏழு பேர் இருக்காங்கப்பா ஏழு பேர் இருக்காங்க இந்த டீமுக்கு ஹெட்னு ஒரு ஆள் இருப்பாருல தலைவர்னு ஒரு ஆள் இருப்பாருல அவரு பேர் சைமன் அவரு பேர் சைமன் அந்த மீதி ஆறு பேர் இருக்காங்களே அந்த ஆறு பேர் பிளஸ் தலைவன் உட்பட மொத்தம் ஏழு பேர் இருக்காங்களே இந்த ஏழு பேர்ல ஒரு ஆள் கூட இந்தியர்கள் இல்ல அப்ப இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு சட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல போட்டீங்க அந்த சட்டம் எந்த அளவு நடைமுறைக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி செய்ய இன்னொரு டீம் வருது அந்த டீம்ல ஒரு ஆள் கூட இந்தியன் இல்லைன்னா இந்தியர்களுடைய வழி எப்படி உங்களுக்கு புரியும் இது மட்டும் இல்லாம இந்த டீமுக்கு வந்து இன்னொரு கடமை இருக்கு இந்த சைமன் டீம் இருக்காங்களே சைமன் குழு இவங்களுக்கு இன்னொரு கடமை இருக்கு என்ன கடமைனா ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மாண்டேகி செம்ஸ்போர்டு ஆக்ட் அல்லது இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் இந்த திட்டத்துக்கு அப்புறமா அடுத்ததா ஏதாவது ஒரு சட்டத்தை வந்து கொண்டுட்டு வரணும் இல்லையா அடுத்ததா ஏதாவது ஒரு சட்டத்தை அடுத்த கவுன்சில் ஆக்டை கொண்டுட்டு வரணும் இல்லையா அந்த கவுன்சில் ஆக்ட்ல என்னென்ன தீர்மானங்கள் இருக்கணும் என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்கணும் அந்த சட்டத்தையும் இந்த டீம் கொடுக்கக்கூடிய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தான் அந்த சட்டமே ஏற்றப்படும் இந்த டீம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லா சுத்தி ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இதெல்லாம் வந்து நீங்க கொண்டுட்டு வந்தீங்க பட் இதுல வந்து இவ்வளவு நெகட்டிவ் இருக்கு நம்ம புதுசா சில விஷயங்களை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இது போல சஜஷன் கொடுப்பாங்க ஏன்பா இந்தியாவுக்கான சஜஷனை சொல்றதுக்கு இந்தியர்கள் கூட அங்க இல்லைன்னா எப்படிப்பா உங்க இஷ்டத்துக்கு சும்மா கண் தொடைப்புக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணீங்களா அப்படின்னு வந்து எல்லாருக்கும் கோவம் வருது ஓகேவா அந்த கோவத்துடைய வெளிப்பாடு என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல நடக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல ஒரு மெட்ராஸ் மாகாணத்துல காங்கிரஸ் மாநாடு நடக்கும் மெட்ராஸ்ல ஓகேங்களா அன்சாரின்றவர் தான் தலைவரா இருப்பாரு யாரு அன்சாரி அன்சாரி தலைவரா இருக்காங்க மெட்ராஸ்ல அந்த காங்கிரஸ் மாநாடு நடக்குது அந்த காங்கிரஸ் மாநாடுல வந்து என்ன முடிவு பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த குழு இந்தியாவுக்கு வந்தது அப்படின்னா முழுக்க 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 கருப்பு கொடியை காட்டுங்க கருப்பு கொடியை காட்டி சைமனே வெளியே போ கோ பேக் சைமன் கோ பேக் சைமன் இதைதான் சொல்லணும் இந்தியர்கள் இல்லாத அந்த டீம்
இந்தியாவில் பாம்பேக்கு வராங்க எங்க இந்தியாவில் பாம்பேக்கு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஓகேவா பாம்பேக்கு வராங்களா அப்படியே ஒவ்வொரு பகுதியா வந்து அவங்க வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அக்டோபர் மாசம் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அக்டோபர் மாசம் இங்க எழுதுற பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அக்டோபர் மாசம் இவங்க பஞ்சாபுக்கு போறாங்க பஞ்சாபுக்கு போறாங்க அங்க யாரு இருக்கா பஞ்சாப் கிங் இருக்காங்க பஞ்சாப் சிங்கம் இருக்காங்க ஓகேவா அமெரிக்காலாம் போய் தன்னாட்சி இயக்கத்தை நடத்தின சிங்கம் இருக்காரு அப்ப பஞ்சாப் சிங்கம் அவருடைய டீம்ல ஒரு பெரிய டீம் அந்த பஞ்சாப்பே வந்து லாலா லஜபதி ராயுடைய கண்ணை செவில தான் இருக்குன்னு மிகப்பெரிய தலைவர் அப்ப அந்த மிகப்பெரிய தலைவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய படைய கூட்டிட்டு போயிட்டு சைமனே வெளியே போ கோ பேக் சைமன் கோ பேக் சைமன் சொல்லிட்டு கருப்பு கொடியை காட்டிட்டு சைமன் குழுவை வந்து வெளியே அனுப்புறாரு அப்ப சைமனுக்கு ஒரே அசிங்கம் என்ன நம்மளால வந்து ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி கூட பண்ண முடியலையே அப்படின்ற மாதிரி ஒரே ஒரு வேதனை அப்ப சைமன் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் கிட்ட வந்து கேட்டிருப்பாரு உடனே வந்து போலீஸ வச்சு தடியடி நடத்துவாங்க ஓகேவா போலீஸ வச்சு தடியடி நடத்துவாங்க அந்த தடியடியில பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய்க்கு பலத்த காயம் வந்து ஏற்படுது ஓகேங்களா பலத்த காயம் ஏற்படுது அந்த காயம் காரணமாக ஒரே மாசம் தான் நவம்பர் மாசம் அக்டோபர்ல வந்து இந்த சம்பவம் நடக்குது நவம்பர் மாசம் பதினேழாம் தேதி பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் மண்ணை விட்டு மறைந்தார் அந்த அளவு வந்து அடிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா சோ பஞ்சாப்ல யாருங்க இருக்காங்க நம்மளுடைய பகத்சிங் இருக்காங்க பகத்சிங் இருப்பாங்க பிற்காலத்துல பிற்காலத்துல இந்த சம்பவத்துக்கு பழி வாங்கறதுக்காக ஒரு துப்பாக்கி சூடம் வந்து நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் வந்து என்ன தீவிரவாதிகள்ல நம்ம பார்ப்போம் அப்ப பாருங்க சைமனே வெளியே போ சைமனே வெளியே போன ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த போராட்டத்துல நம்ம வந்து எந்த மிகப்பெரிய தலைவரை இழந்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய வந்து இழந்தோம் ஓகேங்களா அதுக்கு காரணமான போலீஸ் அதிகாரி யாரு அப்படின்னா டிஎஸ்பி சாண்டர்சன் ஓகேங்களா டிஎஸ்பி சாண்டர்சன் அவரு தான் வந்து இந்த தடியடிக்கு ரொம்ப காரணமா இருந்தது டிஎஸ்பி சாண்டர்சன் தான் ஓகே அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல இதே போல நடக்குது இப்ப இதே காலகட்டத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா லார்டு பிரிக்னட் அதாவது இந்தியாவில் அப்ப இருக்கக்கூடிய வைசராய் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா எப்ப பார்த்தாலும் இந்த ஏழு பேர் இருக்கக்கூடிய டீம் போற இடத்துக்கு எல்லாத்திலுமே கோபேக் சைமன் கோபேக் சைமன் இந்தியர்கள் சொல்றீங்க உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு உங்களுக்கே தெரியாதுப்பா இந்தியர்களுக்கு இந்தியர்களுக்கு என்ன வேண்டும்னு அவங்களுக்கே தெரியாதான் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு அனைத்து இந்தியர்களும் அனைத்து இந்தியர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சட்டத்தை வகுக்கக்கூடிய அறிவு இந்தியர்கள் இடத்தில் இல்லை அனைத்து இந்தியர்கள்லாம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இங்க இந்துஸ் இருக்காங்க இஸ்லாம் இருக்காங்க எல்லாருமே இருக்காங்க உங்களுக்கு தேவையான எல்லா இந்தியர்களுக்கும் தேவையான சட்டத்தை யோசிக்கக்கூடிய நாலேஜ் இங்க இருக்கக்கூடிய எந்த இந்தியர்களுக்கும் இல்லை உங்களால உருவாக்க முடியுமா அது போல ஒரு சேலஞ்ச் வந்து விடுறாரு ஓகேவா அது போல ஒரு சேலஞ்ச் விடுறாரு அந்த சேலஞ்சுடைய வெளிப்பாடு தான் வெளிப்பாடு தான் நேரு அறிக்கை அந்த சேலஞ்சோடைய வெளிப்பாடு தான் வந்து என்ன நேரு அறிக்கை நேருனா யாருங்க ஜவஹர்லால் நேரு கிடையாது மோதிலால் நேரு மோதிலால் நேரு அவருடைய அப்பா இப்ப மோதிலால் நேரு வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா அவரோட அறிக்கையை வந்து விடுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஆகஸ்ட் மாசம் எட்டாம் தேதி அந்த அறிக்கையை வந்து ரிலீஸ் பண்றாரு அது வந்து ஒரு மினி கான்ஸ்டியூஷன் போல சோ ஒரு சாம்பிள் கான்ஸ்டியூஷன் போல அந்த மினி கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா பஸ்ட் பாயிண்ட் இந்தியாவுக்கு தன்னாட்சி அந்தஸ்து எந்த டொமினியன் தகுதி வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு டொமினியன் தகுதி வேணும்னு சொல்லியிருப்பாரு டொமினியன் தகுதி வேணும்னு உடனே வேற யாருமே இல்லை இவங்களோட பையன் இருக்காரு இல்லையா யார் ஜவஹர்லால் நேரு அவரே வந்து எதிர்த்து இருப்பாரு டொமினியன் அந்தஸ்துனா என்ன நம்ம ஆட்சி செய்யறோம் ஆனா நம்ம எது செய்யறதா இருந்தாலும் பிரிட்டிஷ் கிட்ட இருந்து அனுமதி வாங்கிட்டு தான் செய்யணும் நமக்கு டொமினியன் அந்தஸ்து எல்லாம் வேணாம் பூர்ண சுயராஜ்யம் வேணும் சுயராஜ்யம்ன்றது புதுசுலயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுலயே தாதாபாய் நவராஜ் என்ன பண்ணிருப்பாரு சுயராஜ்யம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கல்கத்தா மாநாடுல வந்து முழங்கிருப்பாரு இப்ப கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல மெட்ராஸ் மாகாணத்துல நம்ம என்ன பேசிக்கிட்டோம் சுயராஜ்யத்தை தானே பேசிக்கிட்டோம் தீர்மானம் ஒண்ணும் போடல ஆனா நம்மளுடைய முழு எண்ணமும் வந்து எதுல இருக்கணும்னா பூர்ண சுயராஜ்யத்துல இருக்கணும் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வந்து இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து சொல்லியிருப்பாரு அடுத்தது பாருங்க அப்படின்னா ஆஹ் கலவையான வாக்காளர் தொகுதிகளுடன் தேர்தல் நடைபெறுவது கலவையான வாக்காளர் தொகுதினா என்னன்னா இப்ப இஸ்லாமுக்குன்னு சொல்லிட்டு முஸ்லீம் சகோதரர்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி தொகுதி வந்து இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி தனி தொகுதிகள்லாம் வந்து இருக்க வேணாம்
ஆங்கிலேயர் கொடுத்த அந்த தனி தொகுதியால தான் ஓரளவாவது இஸ்லாமியர்கள் வந்து அவங்களுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை வந்து வாங்குறாங்க இந்த நேரத்துல தனி தொகுதி வந்து இருக்க கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு நேரு அறிக்கைக்கு ஆப்போசிட்டா பதினான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை வந்து வெளியிட்டு இருப்பாரு பதினாறு அம்ச பதினாறு அம்ச கோரிக்கை அப்ப அந்த நேரத்துல வைசராயா இருந்தவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா இந்தியர்களுக்கு இந்தியாவை ஆளக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குற திறமை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அதை எதிர்த்து நேரு வந்து ஒரு அறிக்கையை வந்து விடுறாரு நேரு விட்ட அதி அறிக்கையில ஒரு சின்ன தப்பு இருக்கு எங்க அப்படின்னா தனி தொகுதி தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாரு கலப்பு தொகுதி தான் வேணும்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப இதை எதிர்த்து முகமது அலி சின்னா பதினான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை வெளி வெளியிடுறாரு அதுவும் வந்து என்ன ஒரு கான்ஸ்டியூஷனோட சாம்பிள் போலதான் அப்ப இதெல்லாம் நடக்குது அப்ப இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டீங்கன்னா நேரு அறிக்கை எப்ப வெளிவிட்டாங்க அலிஜினாவுடைய பதினான்கு அம்ச கோரிக்கைனா என்ன இது போல தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும் இது பெருசா வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததான்னு கேட்டீங்கன்னா பெருசா யூஸ்ஃபுல்லாவே இல்ல பெரிய அளவுல வந்து எந்த வித தாக்கத்தையும் வந்து ஏற்படுத்தவே இல்ல சரி ஓகே இப்ப இந்த நேரத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிசம்பர் மாசம் லாகூர்ல லாகூர்ல ஒரு காங்கிரஸ் மாநாடு நடக்குது இந்த மாநாட்டுக்கு யாரு தலைவரா இருக்காங்க அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு இவர் தான் வந்து என்ன மோதிலால் நேருடைய பையன் இவரு தலைவரா இருந்து என்ன தெரியுமா சொல்றாரு ஒரே ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை வந்து நிறைவேற்றுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல தாதாபாய் நவராஜி பேசிட்டு போயாச்சு நமக்கு வந்து சுயராஜ்யம் வேணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல அன்சாரியுடைய தலைமையில நடந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிலயும் சுயராஜ்யத்தை பத்தி விவாதிச்சோம் தீர்மானம் எல்லாம் போடவே இல்லை ஓகேவா இப்ப இந்த நேரத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல நேரு அறிக்கையிலேயே வந்து என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா சுயராஜ்யம் வேணும்னு சொல்லிட்டு டொமினியன் பத்தி பேசுறீங்க டொமினியன் அப்ப நமக்கு டொமினியன் அந்த எல்லாம் வேணாம் நமக்கு தேவை பூர்ண சுவராஜ் அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி நடக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டுல என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு பூர்ண சுயராஜ்யம் வேண்டும் என்னது பூர்ண சுயராஜ் பூர்ண சுயராஜ்யம் அப்ப முடிவு எடுக்கிறாங்க பூர்ண சுயராஜ்யம்னா கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இப்ப ரெண்டாவதா வந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ராவி நதிக்கரை ஓரம் இந்த ராவி நதிக்கரை ஓரத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ட்ரை கலர் மூவண்ண கொடியை வந்து ஏத்துறாரு யாரு ஜவஹர்லால் நேரு மூவர்ண கொடிய வந்து ஏத்துறாங்க மூவர்ண கொடிய வந்து ஏத்துறாங்க சரி ஓகே இப்ப காந்தி எல்லாருமே வந்து வெளியே வந்தாச்சு எல்லா தலைவர்களும் வந்து ரெடியா இருக்காங்க ஆனா இவங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கே வந்து ஒத்து வராத நிறைய சட்டங்களை வந்து கொண்டுட்டு வராங்க சைமன் குழுவுல ஒரு ஆள் கூட வந்து இந்தியர்கள் இல்ல நம்மளுடைய பஞ்சாப் கிங் லாலா லஜபதி ராய் வந்து இறந்துட்டாங்க இது இப்படியே போச்சுன்னா வந்து நம்ம வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் அதனால அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் அடுத்த கட்ட போராட்டத்துக்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அந்த முடிவு தான் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் ஓகேங்களா சட்ட மறுப்பு சிவில் டிசோபிடியன்ட் இயக்கம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சட்ட மறுப்பு இயக்கம் அப்ப சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வந்து இவங்க கையில எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா காந்தியடிகள் நிறைய கோரிக்கைகளை வந்து விட்டுருப்பாரு நிறைய கோரிக்கைகள் எக்கச்சக்கமான கோரிக்கைகளை வந்து விட்டுருப்பாரு போருக்கு வந்து அதிகமா செலவு பண்ணாதீங்கப்பா மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க நீங்க வந்து வெளிநாட்டுல நடக்கக்கூடிய இந்தியா விட்டு தாண்டி நடக்கக்கூடிய முதல் உலக போர் அடுத்தது இரண்டாம் உலக போர்னு ஏதாவது வந்து நடக்குது அப்படின்னா அதுல நீங்க வந்து அதிகப்படியான செலவு செய்யறீங்க அங்கங்க உங்க காலனி ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக அதிகமா செலவு பண்றீங்க உங்களுடைய போர் செலவு கம்மி பண்ணாலே இந்தியா நல்லா இருக்கும் போர் செலவு கம்மி பண்ணாலே இந்தியா நல்லா இருக்கும் டாக்ஸ் அதிகப்படுத்தி தானே இங்க இருக்கக்கூடிய காசு எல்லாத்தையும் எடுத்து போர்ல வந்து போடுறீங்க அப்ப டாக்ஸ கம்மி பண்ணுங்க இது போல எக்கச்சக்கமான கோரிக்கைகளை வந்து விட்டுருப்பாரு எந்த கோரிக்கையுமே காதல வாங்கல பிரிட்டிஷ்காரன் காதல வாங்கல நம்ம கேக்குறதுன டாக்ஸ கம்மி பண்ணுங்கன்னு கேக்குறோம் ஆனா அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு திமுறு தலைக்கு மேல ஏறுது யாருக்கு பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு டாக்ஸ கம்மி பண்ண நம்ம ஆளுங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம தலைவர்கள் அவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா எரிகிற விளக்க எரிகிற விளக்குல என்ன ஊத்துற மாதிரி ஓகேங்களா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் டாக்ஸ கம்மி பண்ண கேட்கிறோம் அவன் தேவையில்லாம உப்புக்கு டாக்ஸ் கொண்டுட்டு வரோம் உப்புன்றது அன்றாட தேவைக்காக பயன்படக்கூடிய ஒரு பொருள் சமையலுக்கு ஓகேங்களா சமையலுக்கு தொழிற்சாலைகளுக்கு எல்லா இடத்துலயும் உப்பு இல்லாம எதுவுமே இல்லை அப்ப அந்த சாதாரண உப்பை உருவாக்குறதுக்கு டாக்ஸ் வந்து போடுறான் இனிமே இந்தியர்கள் வந்து உப்பு காய்ச்ச கூடாது அப்படி உப்பு ஏதாவது எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நிறைய டாக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து பே பண்ணி ஆகணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணி ஆகணும் நம்ம கேட்கறது என்ன டாக்
என்ன செலிப்ரேட் பண்ண போறோமா இந்தியா கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆயிடுச்சு டொமினியன்லாம் இல்ல கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ண போறோமா இதுதான் வந்து மஜுந்தார் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரிவோல்ட்ல வந்து சொல்லியிருப்பாரு நமக்கு இந்தியாவுக்கு கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும்னு நீங்க கேட்டதே காங்கிரஸ் கேட்டதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல தான் வந்து கேட்டோம் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும்னு ஓகேங்களா பூர்ண சுயராஜ் வேணும்னு சொல்லிட்டு ராவி நதிக்கரை ஓரத்துல கொடி ஏத்திட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறா தான் வந்து சுதந்திர நாளா வந்து எல்லாரும் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணீங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு எப்படி சுதந்திர போறன்னு நீங்க சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஓகேங்களா அதை நம்ம ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரிவோல்ட் எடுக்கும்போது பார்த்திருப்போம் இப்ப பாருங்களா புரியுதுங்களா அந்த கனெக்டிவிட்டி புரியுதா அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு சுதந்திர நாளா வந்து அறிவிக்கிறாங்க பூர்ண சுயராஜ் டேவா வந்து அறிவிக்கிறாங்க இதுதான் பிற்காலத்துல நினைவு கூறக்கூடிய வகையில நினைவு கூறக்கூடிய வகையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறுலயே எல்லா சட்ட திட்டங்களையும் நம்ம இந்தியா வந்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி மூலயமா பட் இருந்தாலும் அனைத்து சட்டங்களையும் எப்ப ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல தான் ஏத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆற ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆற ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் புரியுதுங்களா அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிசம்பர்ல நடக்கக்கூடிய இந்த காங்கிரஸ் மாநாடுன்றது ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு மாநாடு ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாநாடு இப்ப பாருங்க உப்பு சத்தியாகிரகம் அடுத்த ஒரு சாப்டர் உப்பு சத்தியாகிரகம் ஜனவரி ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி முப்பத்தி ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இர்வின் பிரபு அப்ப யார் வைஸ்ராவ இருக்காங்க அப்படின்னா இர்வின் பிரபு தான் வந்து இருக்காங்க அப்ப மனு வந்து குடுக்கிறாரு காந்தி ராணுவ செலவு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கீழே குறைங்கப்பா ஓகேங்களா ராணுவ செலவு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கீழே வந்து குறைங்க அனைத்து அரசியல் கைதிகளும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்க அனைத்து அரசியல் கைதிகள்லாம் வந்து என்னன்னா அரசியல் சார்ந்து போராடி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாரையும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்க விடுதலை சார்ந்து அகிம்சை வழியில போராடுற அத்தனை தலைவர்களும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம வரிய வந்து ஐம்பது சதவீதமா குறைச்சிருங்க நில வருவாய அதுக்கப்புறமா உப்பு வரிய வந்து ரத்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா ஆங்கிலேயர்கள் எதையுமே வந்து எதையுமே வந்து செவி கொடுத்து கேட்கல எதையுமே வந்து செவி கொடுத்து கேட்கல அதனால உப்பு சத்தியாகிரகம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க மார்ச் மாசம் பன்னெண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல மொத்தம் எழுபத்தி எட்டு பேரோட சபர்மதி ஆசிரமத்துல இருந்து சபர்மதி ஆசிரமத்துல இருந்து தண்டி யாத்திரைய வந்து அவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு தண்டி யாத்திரைய அவர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஓகேங்களா அறுபத்தி ஓராவது வயசு அப்ப காந்திக்கு வயசு வந்து என்ன அறுபத்தி ஓராவது வயசு இருபத்தி நான்கு நாட்கள்ல இருநூத்தி நாப்பத்தி ஒரு மைல் வந்து நடக்கிறாரு இருநூத்தி நாப்பத்தி ஒரு மைல இருபத்தி நாலு நாட்களா அறுபத்தி ஓராவது வயசுல நடந்து அந்த சத்தியாகிரகத்தை வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாரு கம்ப்ளீட் ஆகுமா ஆகாது அங்க போய் உப்பு காய்ச்சணும் இல்லையா அப்ப உப்பு காய்ச்சறாரு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏப்ரல் அஞ்சாம் நாளு மாலை தண்டி கடற்கரையை அடைந்தார் அன்னைக்கு ராத்திரி வந்து தண்டி கடற்கரையை அடையிறாரு அப்ப பாருங்களேன் மார்ச் பன்னெண்டுல ஆரம்பிச்சு ஏப்ரல் அஞ்சு வரையும் டிராவல் வந்து பண்ணிருக்காரு மொத்தமா இருபத்தி நாலு நாள் டிராவல் பண்ணிருக்காரு மறுநாள் ஏப்ரல் ஆறு ஏப்ரல் ஆறு உப்ப வந்து எடுக்கிறாரு உப்பு காய்ச்சி உப்பு எடுக்கிறாரு நான் உப்பு காய்ச்சிட்டு பாருங்க உங்களுக்கு நாங்க வரி பே பண்ணாமலே வரி கட்டாமலே உப்பு காய்ச்சிட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை காட்டுறாரு இதுதான் வந்து சிவில் டிசோபிடியன்ட் அதாவது சட்ட மறுப்பு இயக்கம் சட்ட மறுப்பு சட்டத்தை வந்து அப்படியே மறுக்கிறாங்க ஒத்துழையாமை இயக்கம்னா பிரிட்டிஷ்காரன் எது கொண்டுட்டு வந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்க கூடாது சட்ட மறுப்புனா நீ என்ன சட்டம் கொண்டுட்டு வரியோ அந்த சட்டத்துக்கு அகேன்ஸ்டா நிற்பேன் உப்பு காய்ச்ச கூடாது காய்ச்சனா வரி கட்டணும் சொல்றியா நான் உப்பு காய்ச்சுவேன் வரிலாம் கட்ட முடியாது வரிலாம் கட்ட முடியாது இது எங்க பூர்வீக தொழில் இது அன்றாட வாழ்வு அதனால நாங்க உப்பு காய்ச்சுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கெத்தா வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணி நிக்கிறாரு பிரிட்டிஷ்காரன் விடுவானா விடல எல்லாரையும் அரசு பண்ணி உள்ள போட்டாச்சு ஓகேங்களா அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த தண்டி யாத்திரைக்கு அப்புறமா எல்லாரையும் அரசு பண்ணி உள்ள போட்டாச்சு வேதாரண்யத்துல ராஜாஜி வந்து உப்பு சத்தியாகிரகத்தை வந்து கொண்டுட்டு போயிருப்பாரு தமிழ்நாட்டுல இதே காலகட்டத்துல அப்ப உப்பு சத்தியாகிரகத்துல ஈடுபட்ட அத்தனை பேரையுமே வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தண்டி யாத்திரையில ஈடுபட்ட அத்தனை பேரையுமே அரசு பண்ணி வந்து உள்ள போடுறாங்க இதே காலகட்டத்துல ஆயிரத்தி
அப்ப ராம்சே மெக்டனால் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சைமன் கமிஷன் வாங்கி பாக்குறாரு சைமன் கமிஷனோட ரிப்போர்ட் வாங்கி பாக்குறாரு அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சைமன் கமிஷனே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க என்னன்னா நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கவுன்சில் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் மாண்டேக் செம்போர்ட் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட கொண்டுட்டு வந்தோம் இல்லையா அந்த ஆக்ட் மூலியமா டயார்க்கே கொண்டுட்டு வந்தோம் இல்லையா இந்த டயார்க்கு பல்வேறு விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளை தான் வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்கு இந்த டயார்க்கு மக்களுக்கு வந்து முழுமையான நன்மைகளை வந்து கொண்டுட்டு போய் சேர்க்கல மக்களுக்கு முழுமையான உரிமைகளை வந்து கொண்டுட்டு போய் சேர்க்கல அரசியல் தலைவர்கள் எதிர்பார்த்தது வேற நம்ம கொடுத்தது வேற நம்ம கொஞ்சம் இந்தியர்களை ஏமாத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியர்களுக்கு சாதகமா தான் இந்தியர்களுக்கு சாதகமா தான் சைமன் கமிஷன் தன்னுடைய ரிப்போர்ட்டை பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல சமிட் பண்றாங்க உடனே ராம்சே மெக்டர்னால் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சரி ஓகே எப்பவுமே நீங்க என்னப்பா பண்ணுவீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய மாண்டேகா இருக்கட்டும் அங்க இருக்கக்கூடிய செம்ஸ் போர்டா இருக்கட்டும் செம்ஸ் போர்ட் யாரு நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வைஸ் ராய் அப்ப மாண்டேகு செம்ஸ் போர்ட் மாண்டேகு செம்ஸ் போர்ட் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ரெண்டு டீம் ஒன்னா சேர்ந்து தான் நான் வந்து சட்டத்தை எழுதுவேன் இந்த வாட்டி இது எல்லாத்தையும் வந்து நிப்பாட்டுங்க இங்க செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டோடைய டீமும் இருக்கட்டும் இங்கள செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டோடைய டீமும் இருக்கட்டும் வைசராயுடைய டீமும் இருக்கட்டும் நானும் இருக்கேன் இதை தாண்டி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தலைவர்களும் இங்க வந்தாகணும் அத்தனை தலைவர்களும் இங்க வந்தாகணும் அப்ப எல்லா தலைவர்களும் இருக்கட்டும் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் டீமும் இருக்கட்டும் வைசராயுடைய டீமும் இருக்கட்டும் நானும் இருக்கிறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து விவாதிப்போம் இந்தியாவுக்கு எந்த சட்டம் ஏற்றக்கூடிய அதாவது எந்த சட்டம் வந்து ஒத்து வருமோ அந்த சட்டத்தை வந்து ஏற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகேங்களா அப்ப அதுக்காக வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்துல ஒரு கான்பரன்ஸ் உருவாக்குறாங்க அதுதான் வட்டமேசை மாநாடு ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் சொல்லுவோம் என்னது ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து முதல் வட்டமேசை மாநாடு நடக்குதுங்க ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல நவம்பர் மாசம் லண்டன்ல ஃபர்ஸ்ட் வட்டமேசை மாநாடு நடக்குது இது வந்து ராம்சே மெக்டனால்ட் அவருடைய தலைமை அவர் தான் வந்து பிரிட்டிஷுடைய தலைவராக வந்து இருக்காரு ஓகேங்களா அவருடைய தலைமையில இந்த முதல் வட்டமேசை மாநாடு நடக்குது இந்த முதல் வட்டமேசை மாநாடு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஃபைல் இயர்னு கேட்டா கண்டிப்பா நூறு சதவீதம் ஃபைல் இயர் ஓகேவா ஃபைல் இயர் ஏன் அப்படின்னா காங்கிரஸ சேர்ந்த யாருமே இந்த முதல் வட்டமேசை மாநாடுல கலந்துக்க முடியல ஏன் எல்லாரையுமே வந்து உப்பு சத்தியாகிரகத்துல அரசு பண்ணி உள்ள போட்டாச்சு அப்ப எந்த தலைவரும் இல்ல அப்ப ராம்சே மெக்டர்னால் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வைசராய்க்கு வந்து போன் பண்றாரு ஓகேவா அந்த நேரத்துல வைசராய் கிட்ட வந்து போன் பண்ணி இர்வின் இர்வின் அந்த நேரத்துல வைசராயா இருக்கிறவர் இர்வின் அவருக்கு போன் பண்ணி ஏன் காங்கிரஸ் ஆளுங்க யாரும் கலந்துக்கல உடனே சொல்றாங்க அவங்க வந்து உப்பு சட்டத்தை வந்து மீறினாங்க அதனால நாங்க அரசு பண்ணி உள்ள போட்டோம் சரி இப்ப இது முக்கியமான சட்டமாச்சே அவங்க எல்லாரும் ரிலீஸ் பண்ணுங்க அவங்க எல்லாரும் இங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொல்லி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா உடனே வந்து காந்தி கிட்ட போய் இர்வின் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் ஓகேவா காந்தி கிட்ட போய் இர்வின் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் எங்கன்னா எரவாடா ஜெயில எரவாடா சிறையில வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் மாசம் அஞ்சாம் தேதி காந்திக்கும் இர்வினுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்குது அந்த ஒப்பந்தத்துல வந்து கையெழுத்து போடுறாங்க என்னென்னலாம் கேட்டிருப்பாரு அப்படின்னா நீங்க உப்பு சட்டத்தை நீக்கி ஆகணும் காந்தி அந்த நேரத்துல டிமாண்ட் வைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம போர் கைதிகள் அரசியல் கைதிகள் எல்லாரையும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் ஆனா இங்க காந்தி வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா அகிம்சை முறையில போராடின அரசியல் கைதிகள் எல்லாரையும் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருப்பாரு அப்ப வன்முறை மூலயமா வந்து போராடின கைதிகளை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி இங்க டிமாண்ட் வச்சாங்களா கேட்டா வைக்கல இது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டா இருக்கு அதன் காரணமா தான் பின்னாட்கள்ல பகத்சிங் வந்து தூக்கில போட்டிருப்பாங்க இந்த இந்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா பஞ்சாப்ல நடக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மாநாடுக்கு போகும் பொழுது கராச்சியில நடக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு போகும் பொழுது பஞ்சாப்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே வந்து காங்கிரஸுக்கு வந்து ஆதரவு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க போற வழியெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ் வந்து எதிர்ப்பாங்க அப்ப இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அகிம்சை முறையில போராடின தலைவர்கள் எல்லாரையும் ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிமாண்ட் வந்து வைப்பாங்க எல்லா டிமாண்டையும் இருவின் வந்து ஏத்துப்பாரு ஏத்துக்கிட்டு சைன் போடுவாங்க சைன் போட்டதுக்கு அப்புறமா காந்தி காந்தியை சார்ந்த சில காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எல்லாருமே இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டுல பங்கு கொள்ளணும் இதான் வந்து அக்ரிமெண்ட் இதான் ட்ரீட்டி அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல ரெண்டாவது வட்டமேசை மாநாடு நடக்குது சோ அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த ரெண்டாவது வட்டமேசை மாநாடு செப்டம்பர் மாசம் ஏழாம் தேதி நடக்கு
தாழ்த்தப்பட்ட மக்களா காலங்காலமா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களா இருக்கக்கூடிய எஸ்சி எஸ்டி மக்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தனி தொகுதியை கொடுக்கணும் அதே போல ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் எலெக்ஷன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலியுறுத்தி இருப்பாரு இது எப்ப நடக்குது அப்படின்னா இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டுல வந்து கேட்டிருப்பாரு இது வந்து காந்திக்கு வந்து சுத்தமா வந்து பிடிக்கவே இல்லை ஓகேங்களா இது வந்து காந்திக்கு வந்து சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை காந்தி வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா நீ கேட்கிறப்பா நீ கேட்டதை வந்து அவர் கொடுப்பாரு ஆனா ஆல்ரெடி ஹிந்துஸையும் முஸ்லீமையும் வந்து பிரிச்சு விடுற வேலையை வந்து அவங்க பார்த்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல பிரிச்சும் விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒண்ணு சேர்ந்தோம் இப்போ மறுபடியும் நிறைய வேலைகள் பண்ணி ஹிந்துஸ் கிட்ட இருந்து முஸ்லீம வந்து பிரிச்சுட்டாங்க ஹிந்துஸ் கிட்ட இருந்து முஸ்லீம வந்து பிரிச்சுட்டாங்க இப்ப நீங்க மாட்டு ரிசர்வேஷன் கேக்குறீங்க அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் கேக்குறீங்க அப்படின்னா ஹிந்துஸ்குள்ள ஒரு தனி பிரிவே வந்து உருவாயிடும் தனி பிரிவே உருவாயிடும் அப்ப ஹிந்துஸ் கிட்ட இருந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை தனியா வந்து பிரிக்கிறதுக்கான சூழ்ச்சி வந்து அவன் பண்ணுவான் அந்த சூழ்ச்சிக்கு நம்மளே வந்து சாவி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தி வந்து இதை வந்து எதிர்ப்பாரு ஓகேங்களா அப்ப ரெண்டு பேருடைய பார்வையும் ரெண்டு பேருடைய கோணங்களும் வேற வேறவா இருந்தது இப்ப அம்பேத்கருடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அம்பேத்கருக்கு இந்தியாவுடைய விடுதலை ஒரு சைடு இருந்தாலும் காலகாலமா அடிமையா இருக்கக்கூடிய மக்களும் வந்து மேல ஏறணும்ன்ற ஒரு தாகத்துல வந்து அவர் வந்து இருப்பாரு காந்திக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஹிந்துக்கள் எல்லாருமே வந்து ஒன்னா இருக்கணும் ஆல்ரெடி வந்து ஹிந்துக்கள் கிட்ட இருந்து இஸ்லாம் ரெண்டு பேரும் வந்து பிரிஞ்சு இருக்கும் ஹிந்துக்கள் கிட்ட இருந்து இன்னொரு பிரிவு வந்து போயிடக்கூடாது இன்னொரு டீமா வந்து பிரிஞ்சிடக்கூடாதுன்றது காந்தியடிகளுடைய எண்ணம் ஓகேங்களா அப்ப இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாடுல இதெல்லாம் வந்து நடந்து முடியுது இதெல்லாம் நடந்து முடியுது அதுக்கப்புறமா வந்து மூன்றாவது வட்டமேசை மாநாடு நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நவம்பர் பதினேழு அதுல ஆரம்பிச்சு டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு வரை வந்து மூன்றாவது வட்டமேசை மாநாடு வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இந்த மூன்றாவது வட்டமேசை மாநாட்டுல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆஹ் காந்தியடிகள் வந்து கலந்துக்க மாட்டார் காந்தியடிகள் வந்து கலந்துக்க மாட்டார் அதுக்கான ரீசன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இவர் வந்து இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டுல எஸ்சி எஸ்டி பீப்புளுக்கு ரிசர்வேஷன் வந்து கேட்கறத பார்த்தே ஒரு மாதிரி வந்து ஃபீல் பண்ணிருப்பாரு இனிமே நான் அடுத்த வட்டமேசை மாநாட்டுல கலந்துக்கல நான் மறுபடியும் போயிட்டு சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் சொல்லிட்டு போயிருப்பாரு அவர் போகும்பொழுதே வந்து அரசு பண்ணி மறுபடியும் வந்து ஜெயில போட்டிருப்பாங்க அதனால மூன்றாவது வட்டமேசை மாநாட்டுல வந்து காந்தி வந்து கலந்துக்க முடியல இப்ப பாருங்க யாரெல்லாம் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய பிரதிநிதியா வந்து கலந்துகிட்டாங்கன்றத பாருங்க டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் எம் சி ராஜா எம் சி ராஜா அது மட்டும் இல்லாம ரெட்டைமலை சீனிவாசன் இவங்க எல்லாருமே வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக வந்து கலந்துகிட்டாங்க இல்ல இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் இருபதா நாள் செப்டம்பர் இருபதாம் நாள் இந்த நாள்ல வந்து காந்தியடி வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒதுக்கப்பட்ட மக்களுக்குரிய தனித்தொகுதி ஒதுக்கீட்டு ஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக வந்து என்ன பண்றாரு சாகம் வரை உண்ணாவதத்தை அறிவிக்கிறார் இத மாதிரி இவர் அறிவிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா ஆகஸ்ட் பதினாறு அதாவது இவர் செப்டம்பர் மாசம் வந்து உண்ணாவதத்தை அறிவிக்கிறாருன்னா ஆகஸ்ட் பதினாறாம் நாள் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் நாள் ராம்சே மெக்டன் ஆல்ட் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ரிசர்வேஷனை கொடுக்கறாரு யார் யாருக்கெல்லாம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறாருன்னு பாருங்க சீக்கியர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இந்திய கிறிஸ்தவர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் பெண்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட மக்களின் தலைவராகிய பி ஆர் அம்பேத்கருடைய கருத்துப்படி ஒதுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் ரிசர்வேஷனை கொடுக்கறாங்க எப்ப அப்படின்னா ஆகஸ்ட் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் பதினாறு வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீட்டை ராம்சே மெக்டனால் வந்து கொடுக்கறாரு அதை எதிர்த்துதான் செப்டம்பர் இருபதாம் நாள் காந்தியடி என்ன பண்ணுவார் காந்தியடிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய உண்ணாவிரதத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க உண்ணாவிரதத்தை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க சீக்கியர்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் அவங்கெல்லாம் வேற வேற மதம் ஆனா ஹிந்து மதத்துக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு பிரிவை வந்து ரிசர்வேஷன் வாங்கும் பொழுது ஹிந்து மதத்துக்குள்ளேயே பிளவு ஏற்படும் அப்படின்றது காந்தியுடைய வாதம் காந்தியுடைய வாதம் இந்த வாதம் ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய வந்து முத்தி 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 மோடிக்கிட்டே போகுது ஓகேங்களா ஒரு கட்டத்துல வந்து காந்தி சாகர வரையும் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்ப நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அம்பேத்கருக்கு வந்து பிரஷர் கொடுக்குறாங்க போங்க நீங்க பேசினா காந்திஜி வந்து ஒத்துப்பாரு உண்ணாவிரதத்தை வந்து கைவிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காந்தியடிகள் வந்து சிறையில இருக்கும் போதே வந்து உண்ணாவிரதத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாரு எங்க அப்படின்னா இரவாடம் அப்ப அந்த சிறையில போய் அம்பேத்கர் வந்து பேசுவாரு கடைசியில வந்து காந்தி என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா வெள்ளக்காரன் யாரு நம்மளுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்க காங்கிரஸ்ல
நம்ம அம்பேத்கர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா சரி நீங்க சொல்றதை நான் ஏத்துக்கிறேன் அந்த ரிசர்வேஷன் வேணா நான் சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீட்டி வந்து சைன் பண்றாங்க அந்த ட்ரீட்டி தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பூனா ஒப்பந்தம் பூனா ஒப்பந்தம் அப்ப பூனா ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்ட ஆண்டுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இந்த ஒப்பந்தம் என்ன பேசுது அப்படின்னா ரிசர்வேஷனை வெள்ளக்காரங்க கிட்ட இருந்து வாங்க வேண்டாம் நமக்குள்ளேயே வந்து பிரிச்சு எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி பேசுறது தான் இந்த பூனா ஒப்பந்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரையும் நடந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை தான் நம்ம வந்து இப்ப பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுகளை தான் நம்ம பார்த்தோம் அப்படியே வேகமா சமரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு காங்கிரஸ் உருவாச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு வரையும் மாட்ரேட்டா தான் இருந்தாங்க மாட்ரேட் குனிஞ்சி ஆஹ் கும்பிடு போடல அப்படின்னா தீவிரவாதிகள் வந்து நிமிந்து தல நிமிந்து வந்து போராடி இருக்க முடியாது தீவிரவாதிகளுடைய காலகட்டம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல வங்காளத்தை பிரிச்ச உடனேதான் தீவிரவாதிகள் வந்து தலை தூக்குனாங்க தீவிரவாதிகளுடைய ஒத்துமொத்த தலைவரா யார் இருக்காங்கன்னா திலகர் தான் வந்து இருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல தீவிரவாதிகளும் மிதவாதிகளும் வந்து ரெண்டு டீமா வந்து பிரிகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுலயே வங்காளத்தை பிரிச்சதுதான் இது எத்தனைக்குமே வந்து ரீசன் வங்காளத்துல இருக்கக்கூடிய பிராபலத்துக்காக தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனி டீமா வந்து பிரிஞ்சிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுலயே ஹிந்துக்கள் கிட்ட இருந்து இஸ்லாம பிரிக்கணும்ன்றதுக்காக இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கு அகேன்ஸ்டா இந்தியன் முஸ்லீம் லீக வந்து ஃபார்ம் பண்ண வச்சாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியன் முஸ்லீம் லீக ஃபார்ம் பண்ண வச்சாங்க ஆங்கிலேயர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல அத்தனை பேரையுமே ஒண்ணு சேர்த்தது யார் அப்படின்னா அன்னி பேசண்ட் அம்மையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல அத்தனை பேரையும் ஒண்ணு சேர்த்தது யார் அப்படின்னா அன்னி பேசண்ட் அம்மையார்கள் தான் சோ அதுக்காக தான் அவங்கள வந்து தலைவரா வந்து அந்த வருஷம் வந்து போட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல காந்தியடிகள் வந்து இந்தியாவுக்கு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல காந்தியடிகள் வராங்க அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மூன்று சத்தியாகிரக போராட்டம் வந்து நடந்திருக்கும் சாம்பரான் கேதா இந்த போல பகுதிகள்லாம் வந்து சத்தியாகிரக போராட்டம் வந்து நடந்திருக்கும் அவர் மிகப்பெரிய தலைவரா உருவானதுக்கு காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது தான் ஏன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல அன்னி பேசண்ட் அம்மையார் தன்னாட்சி இயக்கத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த தன்னாட்சி இயக்கத்துடைய இறுதியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி ஆகஸ்ட் ஆஃபரை செம்ஸ் போர்டு வந்து கொடுத்திருப்பாரு மாண்டேக செம்ஸ் போர்டு இவங்க இருக்காங்க இல்லையா அதுல மாண்டேக செம்ஸ் போர்டு ரெண்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஆஃபரை வந்து கொடுத்திருப்பாங்க ஆகஸ்ட் ஆஃபருடைய இறுதியில வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா நமக்கு தன்னாட்சி கிடைக்கும் இந்தியர்கள் எல்லாம் நம்பிட்டு இருக்கிற அதே காலகட்டத்துல ஜாலியன் வலாபாக் படுகொலைக்கு காரணமா இருந்த ரவுல் சட்டம் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ரவுல் சட்டம் வருது அதோடைய தொடர்ச்சியா ஜாலியன் வலாபாக் படுகொலை நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கிளாஃபத் இயக்கத்தை முஸ்லீம் சகோதரர்கள் வந்து முன்னெடுத்து நடத்துறாங்க இதுக்கு காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடக்கக்கூடிய முதல் உலக போர்ல இஸ்லாமியர்களுடைய தலைவரான கலிஃபா வந்து அவமானப்படுத்துறாங்க அதனால இந்த கிளாஃபத் இயக்கத்தை வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இஸ்லாமிய சகோதரர்களையும் ஹிந்துக்களையும் ஒன்னு சேர்க்க காந்தி வந்து முயற்சி எடுக்கிறாரு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மாண்டேக செம்ஸ் போர்ட்டோடைய ரிஃபார்ம் வருது அதன்படி மாகாணங்கள்ல இரட்டை ஆட்சி வருது இந்த இரட்டை ஆட்சி நாங்க கேட்கல நாங்க கேட்டது தன்னாட்சி அதுக்காகவும் வந்து போராடுறாங்க அப்ப அதுக்காக நாடு தழுவிய அளவுல ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல காந்தியடிகள் வந்து முன்னேற்று நடத்துறாரு அந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்துல ஆல்ரெடி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஆல்ரெடி ஒரு இயக்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய கிளாஃபத் இயக்கமும் வந்து ஒண்ணு சேருது அப்ப கிளாஃபத் இயக்கம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் ரெண்டுமே ஒன்னு சேருது இதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்திய அளவுல ஒரு தேசிய அளவுல இந்து முஸ்லீம் ஒரு பிரிவினை இல்லாம அத்தனை தரப்பட்ட மக்களும் ஒண்ணு சேர்ந்தது இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்துல தான் இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல சௌரி சௌரா சம்பவம் மூலியமா வந்து நிப்பாட்டியாச்சு சௌரி சௌரா சம்பவம் மூலியமா நிப்பாட்டியாச்சு காந்தி அரசு பண்ணி உள்ள போட்டாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சுயராஜ்ய கட்சி வந்து உருவாக்குனாங்க இந்த சுயராஜ்ய கட்சி மூலியமா காந்தியடிகளை தொடர்ந்து வந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு அதிகப்படியான பிரசரை வந்து கொடுத்தாங்க சி ஆர் தாஸ் மோதிலால் நேரு சி ஆர் தாஸ் மோதிலால் நேரு காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ரிலீஸ் ஆகுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஃபார்ம் ஆகுது ஆயிரத்தி த
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் இதனால வந்து இறந்தாரு பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் இதனால வந்து இறந்தாரு இத மாதிரி போராட்டங்கள் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நமக்கு பூர்ண சுயராஜ்யம் வேணும்னு சொல்லிட்டு மூவர்ண கொடிய ஜவஹர்லால் நேரு வந்து ஏத்திருப்பாரு மூவர்ண கொடிய ஜவஹர்லால் நேரு ஏத்திருப்பாரு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னா ஆங்கிலேயர்கள் தான் உங்களுக்கு தேவையான நீங்க வந்து சுயராஜ்யம் வேணும் வேணும் கேக்குறீங்க உங்களுக்கு தேவையான சட்டங்களை கூட உங்களால வந்து உருவாக்க முடியாது அந்த திராணி கூட உங்களுக்கு இல்ல அந்த திறமை கூட உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி வன்மையா வந்து நம்மள வந்து கிண்டல் பண்றாங்க அதனை எதிர்த்து வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு நேருடைய அப்பா மோதிலால் நேரு என்ன பண்ணிருப்பாரு ஒரு சட்டத்தை ஒரு மினி கான்ஸ்டியூஷனை வந்து உருவாக்கி இருப்பாரு அதுல ஒரு சின்ன பிழை இருக்கிற காரணமா அழிஞ்சினா பதினான்கு அம்ச கோரிக்கையை வந்து கேட்டிருப்பாரு பதினான்கு அம்ச கோரிக்கையை வந்து கேட்டிருப்பாரு சோ இதோட இறுதியில சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க உப்புக்கு வரி போடுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் உப்புக்கு வரி போடுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அப்ப உப்புக்கு போட்ட வரியை எதிர்த்து உப்பு சத்தியாகிரகத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு காந்தியடிகள் அப்ப இந்தியா முழுவதும் சத்தியாகிரகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த சத்தியாகிரகத்துல எல்லாரையும் வந்து அரசு பண்ணி உள்ள போட்டுறாங்க எல்லாரையும் அரசு பண்ணி உள்ள போட்டுறாங்க அந்த நேரத்துல பிரிட்டன்ல பிரிட்டன்ல ராம்சே மெக்டனால் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சைமன் கமிஷனை வாங்கி ரீட் பண்றாரு சைமன் கமிஷனே வந்து இந்தியர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சில பாயிண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க சோ அதனால அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு இந்தியாவை சேர்ந்த அத்தனை தலைவர்களும் கூப்பிட்டு அத்தனை தலைவர்களும் கூப்பிட்டு முதல் வட்டம் வயசை மாடாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இல்ல காந்திஜியும் காங்கிரசும் கலந்துக்கவே இல்ல காந்திஜியும் காங்கிரசும் கலந்துகிட்ட ஒரே வட்டம் வயசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு இரண்டாவது வட்டம் வயசை மாநாடுதான் அப்ப முதல் வட்ட வயசு மாநாடு இரண்டாவது வட்டம் வயசை மாநாடு மூன்றாவது வட்டம் வயசு மாநாடு மூன்று மாநாட்டிலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க யாரு அப்படின்னா நம்முடைய அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் அவர்களோட சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது ரெட்டமலை சீனிவாசன் ரெட்டமலை சீனிவாசன் அவர்கள் இரண்டாவது வட்டம் வயசு மாநாடுல அண்ணல் அம்பேத்கர் வந்து பேசியிருப்பாரு காந்தியை பக்கத்துல வச்சுட்டே பேசியிருப்பாரு ரிசர்வேஷன் வேணும் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து மின்டோ மாரில் இருக்கா மூலியமா தனி தொகுதி கொடுத்தது போல இங்க எஸ் எஸ் டி பீப்புளுக்கும் வந்து தனி தொகுதி வேணும் ரிசர்வேஷன் வேணும் பேசியிருப்பாரு அப்ப காந்தி வந்து என்ன பேசுறாரு தடுக்கூடியாக்டு நம்மளுடைய காந்திக்கும் அண்ணல் அம்பேத்கருக்கும் இடையில வந்து நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா இவ்வளவுதான் சின்னதா கட்சார் பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வரி நம்ம இப்ப பாத்துட்டோம் ஓகேங்களா முப்பதுல முப்பத்தி ரெண்டு வரி நம்ம பார்த்தாச்சு வட்டமேசை மாநாடுடைய எண்டு வரையும் பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம்